好，这样这样大家看得到吗？好，一千五百个人，感觉还是就是大家晚上不用出去约会嘛？这样听得到吗？哦，我们工作室全部的人昨天晚上都中，不知道为什么都中标，就是肠胃型感冒。哦，我昨天晚上整个晚上就都没怎么睡，今天是白天好一点，我躺了一整天。本来今天我要准备要，就是要准备一些要讲的东西的，但是这样躺一整天，我东西都没什么，没没有太多能够准备的，是吧？不知道吃了什么东西，对，好，那等我一下。好啦，那呃，感觉上这边这样子人数人应该蛮多人，都是原本就已经有在上我们现在的课的。我们来介绍一下，今天今天这个东西是受那个就是一类这边邀请，然后我问跟我说能不能做个公开课。本来是说是做内部的那个课程的那个题目，但是讲了就是讲说我们讲讲说教一让一些比比较萌新的同学，他可以他可以就是听一下就是。了解一下整个我自己在画画的时候，我觉得那个整个世界树、整个世界观大概长什么样子，也就是我们该学的东西大概大概有哪些，然后呃需要理解的知识大概是要怎么建立的，它那个顺序该是如何。那我就跟那个呃跟那个一类这边就是有聊天讨论说，那这个东西其实做内部的课程有点可惜，那是不是把它干脆做成公开课好了？那就就是后来就决定就是说，好，那我们就来弄一场就是直播，然后讲公开课讲这个东西。好，那我们现在来讲这个东西是这样子的，就是呃，建模呃，我想一下要怎么讲，因为我今天的脑袋有一点点有一点点钝，所以他要讲的东西可能可能会有一点点卡，但是呃，这边我先来跟大家说，我把这个。这地方是我一开始我在写有很多关键字，我把我知道的一些我认为呃可以分出来的系统的那个项目能力把它分开来，然后大致上它分成两个大块，就是大模块叫做建模跟渲染。建模跟渲染，建模指的是什么？就是我用的是3 D 的说法，用3 D 的那个做法，因为3 D 的做法里面，我自己觉得它比较科学。我自己我自己没有做过3 D， 但是它的那个基础逻辑我大概知道。那我们用这个东西解释的原因是。就是什么我的自由进步，这是我认真写的。平常你们上课的时候，我要写的比较快，所以才会写的那个比较潦草，好吗？我认真起来的字比这个好多了，好不好？不要小看我。好，然后我现在这边要讲的东西就是，它分成两大模块。那呃。底下这边我就注明了一些，就是像是一些常见的，呃，在这个范围，在建模这个模块里面，常常我们会提到的一些关键字，像是什么，呃，骨架啊、线稿啊、轮廓啊、剪影啊、动态啊、人体啊，这些东西是我我就是认为，就是你平常在提到这些东西、这些项目的时候，它其实牵涉到的都是我们所谓的建模能力。那你模型建好之后，模型建好之后，哎、欸，你就会开始要学那个渲染。渲染我们有几个几个层面，就是那它又被叫做表现技法。表现技法就是你一张图你最后画出来的那个样子，你你怎么去处理它的色彩，怎么处理它的那个建成啊？你有没有留笔触啊这一类的东西？那我们经常会用灰阶、素描表之类的那些名称啊，质、呃、感这些名称来说。那这里有一个等一下会比较重要，我要提的是跟于关于素描有很多同学。特别是我的学习经验中，我很多朋友他们讲，就是你应该去多练素描。但是他的素描这个名词其实非常的广泛，它就有点像是你应该去学做菜，但是做什么菜呢？这个菜的名称有西餐有中餐，这个这个菜的那个范围包含的非常广。所以如果你不是具体一点的把它收束，把它收敛到一些小范围的话，是很难讲解的。所以我觉得这东西应该要特别讲一下哦，就是一般你讲素描的，它到底包含哪些项目？那在讲这个东西之前，因为我们这边听到的同，我们这边来的同学，应该多数都是，呃，我们今天这个讨论就不上电视了，就是他们说要到时候要剪接一下嘛，所以这边的讨论我们就不给那，就不把大家放到电视上面了，好不好？就是什么是上电视呢？上电视就是把大家的讨论串放到旁边，然后就可以看到大家的对话。那这边就是我，只有我看得到哈，好。所以，我们在这边大部分的同学应该都是比较，就是呃，处于可能是中间阶级，或者是稍微有一点点，呃，稍微有一些算是比较
猛新的那种状态的。我在这边我想要先强调一件事情，就是其实这东西我昨天下午的时候，呃，我昨天下午的时候有有有试讲过，结果试讲的时候发现很难讲，因为要讲的东西太多了，这他的那个项目太多，我没办法在两个小时或三个小时里面把这些东西讲完，所以我后来又整理了一下，我把这个该讲的一个重点先说了，就是它有一个蛮核心的。蛮核心的一个呃概念叫做准确。然后我们的学习过程中，我个人认为，如果你是就是呃正在学习的路上的话，我认为是先我们先把一些所谓的准确这件事学到位，再来去研发自己的绘画语言。哦，这边我等一下我会解释一下。那这东西是说什么呢？呃，我这边开一下档案给大家看哦。这个是我之前写的，哎，等我一下哦。好，准度的第一项哦，这个字写的有点小，但我稍微念一下好了。哦，我这边写说，先求呃、哦，不要送不要送花哦，不要送花，同学，先求目视准度，然后包含了行准、斜率、比例，同时做二 D 跟三 D 坐标系，透过用笔方式提炼图形。目的是为了在创作时能够唤醒更多残存的图形记忆，还有看着参考的时候可以提炼成简化的图形，然后不被对象完全牵着走。好，追求图形的，就是在这个阶段之后才是追求图形的趣味。好，我们这段讲的是什么呢？是这样的，呃，大多数的同学，大多数，我要我要开始来讲那个项目了哈。我们在学习的过程中是这样的，呃，像我自己，我是大概小二、小三的时候。我是在小二、小三的时候开始学，就是应该是幼稚园我就开始临摹。我那时候是临摹，就是我看到小叮当，我爸会买漫画给我看，我就会临摹小叮当，然后学着画。然后大概在小二、小三的时候，那个时候是七龙珠特别红，所以我会学着画七龙珠。再后来有一，再后来的一段时间，是我记得呃，我有临摹过蛮多时段，蛮多的。时段临摹着又有白书的，我们在早期的时候多半都是这样的，就是你看到漫画，你看到动画、啊，你喜欢那个东西，然后你就跟着学着画。在学着画的过程中，其实你会慢慢的从，比方说你第一开始画的脸是这样子，然后你每次画好脸之后，你再画五官，你就会发现说脸画的太大，或者是你先画了五官，然后你觉得五官你画的很满意，通常会这样子啊，你这个眼睛你画的超级满意。然后你另外一只眼睛就画大了，然后鼻子就画错了，那你这时候就很舍不得把东西擦掉，对吧？啊、呃，这个这个，舍不得把东西擦掉，然后怎么画就觉得很奇怪，但是这只眼睛明明很漂亮，对吧？啊，要不然你就是后来进步了一点，你的脸可以画的稍微好一些，你的脸可以画的稍微漂亮一些了，然后你脸画的稍微漂亮一些之后，你的身体你就发现说，哎，我的身体变成了画成这样子。然后你就一直擦那个身体，因为你又不舍得把整个脸改掉，就是经常会有这样的状况嘛，对吧？这状况大家一定有遇过。然后只要看到是有，只要是遇到这种状况，那个你今天你画了这个角色之后，你的只要是呃能够有遇到要画手，绝大多数人跟我应该有同样的经验，我会把人的手藏到后面去，这样我就不用画手了。有过这样的经验吗？对吧？哦，这个会有录播的啊，那。我们在一开始在练习的这个过程中，其实它就是准确度开始会直接的提升。提升怎么样提升呢？从你的脸这个比例你抓不太准，然后慢慢的你知道了，就是你你的你的五官可能你会多次的练习，多次的呃去就是多次的去重画，画到后来你会发现说哦，这个固定的这个比例，像比方说我们画这个脸的时候，可能可能是这样子的，我画一个标准的。这三条线的长度，你应该画得非常顺手，你会知道这三条线大概要画多长。然后这个眼睛的线，你也会知道说，哎，这两条大概一条是，比方说这条是七，这条是三，你会去量那个测量那个比例，在你的潜意识中你会测量，因为你知道这样画出来的效果最好。
然后你画久了，你在这个地方，你画出来的那种五官，可能甚至我们的呃这个鼻子它的起始点，有的人喜欢稍微上面一点，有的人喜欢稍微底下一点。那这个上面一点，甚至它可能刚好位置都会是在两只眼睛中间。在我们在练习的过程中，我们在研究或者是我们在学画的这个过程中，你虽然没有真的经过我们说的那种叫做抓形或者是形准的训训练，但其实你在一开始练这个的的那个过程，就是在往准确这件事情在走。可以理解吗？就是在往准确这件事情在走。那为什么我们要提准确这件事情呢？是因为呃，我这个东西我经常要拿拿那个图像来说明哦。让我找一下，稍等我一下。嗯，好，我直接用讲的。好，我自己教透视的时候，我自己教透视的时候是这样的。我们常常画透视的时候是画这样子一个方块。这个我常常提，我们画这样的方块。然后我跟同学说，请你照着我这个东西画一个方块，但是它画出来的会变成这样子。好，请问一下 ，A 方块跟 B 方块现在是不是看起来差很多，对吧？ A 方块跟 B 方块，经典举例，对 A 方块跟 B 方块这个东西，就是我每次都要举说这东西，呃，基本上它这幅作画的名称就叫做绝望，因为你作为一个老师，你会知道这个情况下是没办法教同学的，你给他任何参考，他都没办法画好，因为他就是会画成不一样的东西。同样的道理，今天如果我们在画色彩的时候，比方说我上，我现在在上色，我画了一个人，我画了一个人，他的脸是这样子的色彩，他的脸是，他的脸是这样的色彩。他的脸是这个黄，然后配上可能，呃，这个暗面，啊、哦，比方说我这样画，结果我给同学临摹的时候，他就可以画出另外一种色彩，他可以画出说，哎，他画的脸是这样子，然后。啊，画成这样，然后他画成这样子，然后跟我说：“哎、欸、，K 大，我已经临摹好了，请问一下，我这个临摹的有任何的有什么色彩上的错误或需要改进吗？”你知道我在这个情况下，我就很不忍心就是讲话，因为你你知道怎么讲都有可能打击到他的信心，因为他端出来问说：“你真的看不出来哪里不一样吗？”我就问他说：“你真的看不出来哪里不一样吗？”他说：“没有啊，我我觉得我这个临摹的我还蛮认真、蛮用心的。”但你会发现这种两个这个色彩基本上是没有任何的关联的，他把皮肤整个纯度就是。我们说的饱和度啊，或者是暗面的这个亮度啊，整个都抓错了。你在这个情况下，你要跟他讲说，比方说我们说暗面蓝一点啊、哦，比方说我我在这个暗面我稍微的加了一点点蓝色，会出现这种情况，真的我教过。比方说我们这种蓝色，好了，现在不是都会说暗面偏冷吗？我们这边不是常常会说暗面偏冷。有些同学他看到暗面偏冷，然后他看到你的参考之后，他的暗面会真的这样画这种冷哦，呃，而且还不少。他会这样子打蓝色，我不知道你有没有遇过啦，反正就是就是我自己教的过程中有遇过，就你跟他说要打蓝色，他真的打这种蓝，他真的拉这种蓝色出来。那你在这个情况下，你就会发现说，哎，我们这东西可以称之为，就是右边的版本可以称为，可以称为叫做在这个褐色的基础下，我们让它看起来稍微偏蓝一点。那。这边这个版本可以看成是什么？哦，在这个红，在这个咖啡色的基础下，我不管三十一二十一，我就是勾了一坨蓝色颜料给它糊上去。这两者是完全有差别的，但是他们在理论上都可以讲的非常非常非常的牛逼。像这个同学，他可能他就会在知乎讲，知乎上面他就会跟你讲说，我去上 K 大那边的课 ，K 大就跟我讲说，那个暗面的地方你要加一点点蓝色，然后要需要加天光。你单看他讲的时候，你会觉得他真的是理论的巨人哦，哦，他会讲说这是理论的巨人，你会听他讲说，靠，这个家伙真的很会，很厉害，那个 K 他是什么人物啊？这个他真的这个讲的好像不错哎，然后他就说，那我很好奇你的作品可以端出来给我看看吗？结果他端出来涂这样的蓝色，忽然我的招牌就砸了，你懂我的意思吗？
，突然招牌就砸了、啊，就是。就是说，哦，他讲的这个，他教出来的很多很会讲嘛，就是他就那到时候评论就会变成什么啊 ？K 大教出来的很多都很会讲，但是画的那是另外一回事嘛，对不对？可以理解吧？那就是说这样的一个状况是有的，所以这情况是什么？你今天你在学习的过程中，理论如果没有办法再让你，你如果没有一定程度的准确的话。你的理论是粘不上去的，你知道吗？你的理论是粘不上去的。就算你有理论，你画出来的效果仍然没有用，因为我们给你再好的参考，你都可以把它误会成别的意思。<咳>可以可以理解我的意思吗？可以这样这样大家听得听得懂吗<咳>？所以我个人其实反而认为，我们学画本身有前面有很大一部分。你理论其实就算不知道也无所谓，你的理论我干脆直接就全部就先砍掉。我应该做的事情什么？我应该先做到严守一致，就是我看到的东西跟我所画出来的东西可以达到接近的程度。这也就是传统，你跟人家人家就是会放话说，就是就是说那种你要去临摹啊，你要把它临摹的像啊，然后这里就会出现一个误区，什么误区呢？就是有很多人会说临摹的像又没什么用，你临摹的像。自己作画的、自己自创的时候，自己自创的时候也画不好啊。临摹无用论，这个这个时候会冒出一个临摹无用论，就说你也不用画的跟照片一样啊，那个又没有效果。这时候我觉得这就是，当说出这种话的人的时候，就是两个情形。什么样的情形呢？呃，我不知道你们会有没有去过健身房，去过健身房的时候，你会遇到有一种，就是有一个这样子的瘦皮猴、哦，瘦皮猴他进来了健身房。然后他咨询过后，他就说：“哈、啊，然后他在那边看到一个那个肌肉棒子，然后他就说，我就是他就说，哎，在这个健身房里面，就是他会说，我觉得我不想要练的那么壮耶，这种话。”但是实际上他根本练不到这种程度，根本练不到大佬的，就是就是那种肌肉男的程度。但是他会在底下嘴说：“我觉得临摹的像又没什么。”但是交给你来临摹的时候，你做不到啊。我觉得那个数学考九十八分也没有多厉害嘛。但是你自己考的，你只有七十二分。我觉得，我觉得他只是会煮那个菜而已。真的，真的，真就是他的那个菜煮的还可以啦，那个但是也没有说特别好嘛。就交给你煮的时候，你会煮出地狱料理。对吧？就很多这种状况的，有一部分人其实是这样子，他自己做不到，他没办法做到。就是比方说，我们要求这个是要达到八十五分达标，他自己做的时候只有四十五分，然后他会就是跟你说临摹是没有用的。这种情况我就觉得有问题。那另外一种呢是什么？就是他临摹他的程度，他可以画得很像，他达到了九十五，但是他知道真正他在实战上用的时候，并没有到没办法把临摹这件事情的九十五分用到完全极致，所以他可能只能发挥大概八十分的实力。所以他跟你说临摹你也不用临摹得太像。你也不用真的练得那么壮之类的，他这种说法就是他已经做得到之后，他来说这件事情说服力才比较够。但是因为我们这边这样子，你同样你没办法证明，当有人喊着临摹无用论的时候，你去看他，你没有看他作品之前，你是不知道他到底水平如何的。他有可能真的画得很烂，然后他跟你说临摹是没有用的，然后你听了这种人说法，你就直接被带到误区去了，可以理解吗？但对于一些新手来说，其实画的准不准这件事情确实有它的必要。那我们可以采用有脑临摹，而不是无脑临摹。我们这边就要讲一些有脑临摹的方法，好吗？哦，什么叫做无脑临摹呢？无脑临摹就是，嗯，我们举个例子吧。好，这是我的色彩课的第一个第一堂课的作业。然后，呃，我举一个讲一个例子，比方说我们丢这张图要人家临摹。好，我们丢这样一张图要人家临摹。那这张图要人家临摹的时候，往常会出现什么问题呢？就是我们所说的叫做比较偏无脑临摹的做法，它是怎么样呢？无脑临摹的做法，我有遇过很多。是这样处理的，等我一下
。好，他就怎么做？他就看这边的颜色，看我这边画的颜色，然后他直接的去选择，比方说他选择说，哦，我觉得这个地方是这种蓝色，然后我就先涂一坨蓝。然后涂了一坨蓝之后，他开始就是，哎，我发现他这边有皮肤色，所以我就选他这个皮肤色，我觉得应该是这种橘色来画吧。他可能会先画线稿啦，我现在省略了线稿那个步骤。吸色他也有啦，就是画到这个阶段，他发现很不像嘛，然后他就开始吸色啦。哦，他就他这样子涂，这样跟着涂。然后他看到那个头发的那个那个粉红色，他觉得这应该是粉红色，所以他也是真的就这样画粉红色，有没有？很多是不是这样画？就是就是初学者他在学的时候，他就给你这样画，然后他就是看着，然后你就是直接抠笔颜色，模仿这个颜色。那这个东西其实就有点蛮力啊，就是用硬干的，你真的用蛮力去想办法把它画得像。然后这个白衣服哦，他看那个白衣服，他他他觉得这个是白衣服，所以他也是直接就是画成白衣服。但是他没注意到这个白衣服上面带着黄啊，就是他看的时候他看的不整体，然后他临摹的时候是看人家的结果在临摹的，他并不是把步骤重新整个跑过的。那我们在上课的时候，就他就他就没办法理解说，在上课的，比方说我们在上课的时候，其实反而把这东西把它分开来讲解，分开来讲解讲什么呢？这东西是你要先画一个，他他他他没办法推理出前面的步骤。然后他看到的是我的结果，但他不知道我其实是先画一个普通的皮肤色，然后我们我们去假想它的环境，它在一个比较暗的环境，所以把它压暗，压暗之后我们再来画一个直射的光照，哦，这个光照，然后这个光照也是用涂层效果去做出来的，我们可以调整这个涂层的效果。所以你看到，假设我们今天在学习的过程中是透过这样子的环节去练习的，是不是可以呃？可以做很多的调整。我们画出了正确的明暗交接线之后，做非常多的调整，例如环境的调整，或者是我的直射光的调整。那我在画一张的过程中，我可以学到非常多种不同的打光组合。但是像右边这样子画的，它就只会做什么？它最后它得到的一张结果就是，它临摹照片，它画得很像这件事情，但是。你叫他自己做的时候，他没办法拆解里面的理论跟里面的知识。就算他一直看，一直看，边看这个图边调整，调整到最后很像，那也没有用，因为他的那他前面的东西连不上去。好了，不要刷花了哈。临摹三次元的照片一样，你就只你是这样子糊上去的效果就不好啊。所以我们要来介绍一下这个东西，它大概有哪些所谓的准确，大概有哪些项目，好不好？对，你看着照片，你有东西参考，最终你总是可以糊到一样的颜色的。可是你不是从它的固有色开始画，然后想想办法了解它的环境大概长什么样子，并且，呃，再把它的就是再分得出来直射光一类的这种名词，那就效果就很小啊。所以应该怎么练呢？我们先从这边开始看吧。这里有第一件事情叫做建模能力，我们又可以把它叫做造型能力。好，建模跟造型能力指的是什么呢？对于初学者来说，第一件事情，我个人觉得是行准。什么叫做行准呢？这堂课只适合萌新吗？呃，看你怎么看待吧。有些人，有些像我自己，我自己现在去上很多课。我也觉得，就是老师讲很多东西，我可能都会了。但是我这种课，我只要有一句话刷新我的观念，我就赚到了。更何况这是免费的公开课，你听听嘛，对不对？你放在旁边，你做你自己的事情，边听边边画图之类的，也不妨不伤你那个啊，没有没有花你多，花你多一毛钱啊，对吧？好，首先第一个我们要先练习的东西叫做行准。行准这个地方包含的项目是什么呢？我来给大家说一下哈。呃，事实上讲到这东西，我就得自己去安利一下。我们现在你都加了 CC Talk 对吧？你加了 CC Talk 之后，你看这个，我们现在这个是呃，这应该是在那个大礼堂里面，魔法学院大礼堂，就是我们的课程里面有好几部、好几部公开课的影片在 CC Talk。然后这个公开课影片就是在讲行准，在讲一些简单的，就是呃前置的同学应该练的东西。我这边先给大家看一下哈。
，好，来，比方说像这个，这样一张图。我们所说的行准大概是呃这样一个范围哦，等我一下。好，好，最早最早行准，这是我一个助教写的笔记。哦，他做的这个东西是最早他做的一个练习。他画什么？他练习说，看着右边的图，然后照着左边这样画。那这个练习，因为本身画的东西是属于比较抽象的物件，就是右边这些东西都是一个随机的、随机的那种呃铁丝嘛。然后画这个，它是比较枯燥一点，比较累，哦，非常的、非常的硬。那我们，我，我。我们为了让同学画东西画比较简单，就是有讲几个不同的方法。我先来介绍一下，对对对，那个是 V 大的 Victor Cloud X 的。抓形指的就是我如果现在有一条这样子的 S 线，好，比方说我现在画了一条这样子的 S 型的线，这样 S 型的线，然后我给你画了这样一条 S 型线的线之后，我希望你在左边模仿一条一样的线。多数的新手。多数的新手都做什么事情？新手就是看着这条线，然后开始没有任何辅助的情况下跟着去模仿，然后在没有任何辅助的情况下跟着去模仿的时候，你的你的那个呃天分好一点的人，还有办法 hold 住他的比例关系。比方说这个地方的高跟这个地方的高，他可以 hold 住。那天分差一点的呢，他可能他就是 hold 不住，他会画成这样子，他会画成这样子，他认不出来。哦，或者是画成。这样子，他觉得两者看起来很像，这样可以看得懂吗？就是我们这边的直的部分的这个比例，他画的不行，他画的就是已经有偏差非常多了。那我们在做这东西的时候，就是画这个东西的时候，基本上就是要求你要做坐标系。坐标系有非常多种方法。首先，第一种是，就是你在传统美术中你会看到的，比方说他会叫你抓一个这样子的大的块状。哦，可能他就要求你说，你去抓这个线条，然后把它这样子切线，然后切出来这个大的几何形。大的几何形有了，就是请你模仿这个大的几何形，跟着模仿这个大的几何形。那我们在画的时候，就是跟着去参考这个几何形的斜度。那画这个斜度的时候，在高手的脑袋里面，脑袋里面就会觉得说，呃，这条，哎，这个这个地方会有一个，呃，会有一条十字线。这样子的准心，跟你说这个斜率大概是几度，这条斜线大概是几度？哦，比方说像这条斜线，这大概是几度啊？是不是约莫三十度？所以我在画的时候，我也大概抓一个接近三十度左右的这个线段，以及这里大概是几度？这边看起来也是三十度，大概四十度左右。所以我们在画的时候，这条斜度也会去抓它。然后抓这个东西是一个是抓外框，另外一个我们抓什么？我们可能会抓直接抓里面的这东西，这个斜度的那个切割，我把它叫做音架。哦，那我可能就跟着在这地方照着画，照着画这条线，然后照着画这条，接着再照着画这条，哦，同样的斜度。好，都画完之后，我沿着这边的线，沿着这边的线，然后拉，再这样画下来，再绕过去，我就可以画一条非常像的这个 S 型，这样看得懂吗？对，这就是素描里面的，就是基本的抓线、抓线的方法。那如果我们今天都不用这种方法的话，还有什么方法呢？就是有一些书上都会跟你教的哦，讲，比方说我这边做一个九宫格，比方说我这样画这个九宫格，哦，画成十六格了。好，然后我就要量这个位置，量这个位置，量这个位置，好。想起被数学统治的恐怖了吗？这边是零，这边是四，啊，这边是四，好，这是多少呢？二零，那这个点是多少呢？<笑>这个多的点是一，呃，是一二三，啊 ，OK， 这是一，一三，这样看得懂吗？坐标，对，这个是坐标。你今天你在画的时候，你要有这个东西，你在脑子里要有这样子的东西。
那这东西为什么为什么会有这东西？传统的美术它里面是因为这个，你今天你很多很多那种油画，它要画的是大壁画嘛。但大壁画你不可能一开始就在超级大张的那个油画布上面画，你可能画了小稿之后，你打这九宫格，然后把坐标把它定好，然后你就在大张大的那个墙壁上面，你就一样打这个十六格，打了十六格之后，把这些坐标点上去，点上去，然后跟着相连，最后你就可以把它连在一起，你就会知道那个那个坐标的位置，你就不用不用再担心说画大张画的时候会会呃抓不准会行会跑掉的问题。这个是第二种，我们把它叫做坐标系，大致上都是这样子啦，就是不是坐标系就是抓斜度斜率哦，它大致上分成大坐标系跟斜率体系，可以理解吗？坐标系跟斜率体系，那为什么我们要讲这个呢？因为多数的美术，就是多数的那个那个叫什么传统画日系的出身的小朋友，他们习惯的方法是这样子。他会这个地方是打圈圈，然后他画的时候，他自己会是这样画。对，打一是懂的意思。然后这样画出来的东西，就是会什么？就是假设在准确的情况下，它有很有可能，很有可能是有偏差的。大部分的同学画这东西是用圈圈画的比较不准的。对，好，所以我们今天在画的时候要做什么事情呢？以这张图来说，它的学习顺序是这样的。我的公开课里面讲的比较细啦，但但但这边还是要提一下，学习顺序一开始是你先找一张二 D 的图，人家画好的线稿。这个是我们交给学生的作业，同学的作业。我们做了一个班级，叫做悠悠班。悠悠班给同学画这个作业，然后在画这个作业的时候，你就要去找说，比方说我要打他的那个呃大外框，我会有几个，就是例如画这个，我会有几个策略。什么样的策略呢？我就要先想，这东西其实也没那么简单哦。我跟大家说，你今天在画这个的时候，你今天在画这个的时候，本身是有策略的，每个人的策略会不太一样哦。有些人他的策略会是，他的策略可能会是打九宫格；有些人的策略他会是，呃、哦，我先画一条这条斜线，这里这样斜线，然后平的，然后哦，这里有一条这样子的斜线，或者是我直接把它画下来。OK， 我先这样画好了。那以我来说，我可能就跟着模仿。我在大学的时候，大学的时候，呃。有一段时间，我是原就是照这样画，我照着这样子的方式去画，画那个杂志，然后我把两三本杂志全部都照着这样方式临摹完了，结果这件事就变得非常的自，非常的自然。对我来说，画这种的临摹不会很费力哦，甚至变成一种就是像是热身运动一样的事情，我就照着它这个线去切，照着它这个线去切，然后你切的时候，你就会观察到有一些，有一些比较难以说明的，它就是例如它的头，它的斜度是这个头的斜度是这样走。他的脸是这样走的。我们在抓的时候，这条斜线你要抓到位，这条斜线你要抓到位。然后还有什么？哦，这个背部它的这个弯曲的弯曲的角度，如果我用弯曲抓不太到，所以我必须切成一条线、两条线、三条线，我必须去切它的那个外形。至于详细的操作步骤，我在这边我就就是呃时间的关系，我没办法讲的太细，但是。目前这样子切，大家可以看得懂吗？一般的切线，然后这里耳朵的轴，这边耳朵的轴会有这样子的斜线的轴。那当时我在这个切线里面，我有感觉到有，就是有一些东西是呃比较重要的。我们刚刚有讲这个人体的这个斜率，对不对？这个地方人体的这个斜率，呃，不是人体啦，就是它的动物的这个斜率。我来直接问大家哈，抓型我就不把它演练完了因为今天这堂课如果只讲抓型，我们也讲不完。哦，现在有一个这样子的，这样子的老兄，他举的是食指哦，不要想歪了啊、哦。好，他这个角度，他现在这个角度，这是 A 版本。我们给一些同学去画的时候，像刚刚在画的时候，有蛮多同学他对这种斜度他就不是，他对这个斜度就不是很敏感，不是很在意的。所以如果今天这个头是这样子斜度，他很有可能抓成普通的斜度，会变成什么样呢？啊，我来看给画给大家看
，它就会变成。给同学临摹，因为同学在临摹的时候没办法 get 到这条线是这么斜的，他的头这么斜，所以同学在画的时候通常都会弱一点，他会把它变成比较不是那没有同样的斜度，所以他可能画的会变成这样。然后我们今天在让同学画这个 B 版本的时候，同学在临摹的时候又会再稍微的再把它。就是因为大家都会倾向把这东西画正嘛，所以你在画的时候就会再弱一些，变成全正的。那我们可以看到，这样子以 A、B、C 三个角度来说，到底哪一个看起来比较不爽？是不是 A 版本这个看起来它的那个斜度比较不爽，对吧？对，所以我们在画，就是那为什么这件事要提呢？是因为在刚刚那个抓型当中，如果你能够抓的比较。习惯你能够练的比较多，你会开始对斜度的变化比较敏感。这里我开一下刚刚我们助教讲的那个写的那个笔记，然后稍微给大家说一下哈。Yeah. 好，就是像这个，右边是他画的版本，左边是原始的这个猴子。那你有没有发现这样子斜度是不是他斜度就抓的不太对？好，稍等一下哦。等我一下。那这个东西这样子，我们就知道了一件事情，就是斜斜度本身它会影响你的你画出来的动作。那我后来我在上课的时候，我就就是这个是网络上我找到一个就是画的蛮好的一个大大的的那个草稿。然后我们看到这种动作的时候，对于画就我们刚刚说准确这件事情，对于我来说，我就会看到一些信息量，一般麻瓜不会看到的信息量。比方说我们会看到说他的身体，他的脚。是这三条是这样的斜度，然后我们看到他的手是这样子的斜度，他的肩膀是平的，他的这个衣服这边有一点点这样的斜度，就是取中间值，他是这样的平，这样子的斜度。然后我们把这张图，他的脸是这样的斜度，你会得到一些他脸侧边的这种斜率的资讯，以及他手这边斜率的资讯，跟他跟他的那个呃，就是裤管他这边的斜率资讯，好，以及他的垂直轴这边的斜率资讯。你拿到这些资讯之后呢，你自己在画的时候其实是可以把这个东西强化的。有没有看到右边这个版本是不是比较中二啊？这个是完全直接改的。有看到右边这个版本是不是直接的变得比较中二？看得出来吗？就非常的、非常的像九九站姿，对不对？所以是不是看起来拽很多？因为我们从原本的这个轴把它变成这样子的轴，然后它的肩膀本来是平的，我们把它这样子拽下来。然后他的腹，他的那个衣服这边当然就是直接跟着翻上去。他原本这个衣服是平的嘛，对。然后他连手都是一只手上，然后另外一只手我们把它拉的下面一点点，所以他这个斜度变得比较夸张。身体的轴线也比平，也比之前的要来的更，就是摆动的更大。所以如果你要问我说动态到底怎么练的话，其实斜率这边的影响，你能不能感受到这件事情就会差很多。他原本的脚这边我们把它弯的更斜了一些。所以整体的斜度就会产生改变，产生改变之后，你的动作就会跟着有改，这样子可以看得懂吗？所以为什么我们要先说准确呢？因为在你练习行准的过程中，你就会培养所谓的比例感，对于比例关系的变化，对于斜率的变化，你会特别有感觉，你会更。能够感觉到我们在画的时候那个斜率大概长什么样子。好，那知道这件事情之后，我们刚刚讲到行准，行准它其实练习的范围非常的广哈，它的它的练习范围有从简单的题目，像刚刚我画那只那个狐狸，你可能会觉得很简单，但是我们在训练的那个练习的题目里面会越来越难，越来越难。甚至有像这样子的图，你
找一下哦。哦，比方说有这样子的图。这个是田中达之的，或者是像，稍等哦。像这个，我每次都会拿这种图、这个图来讲。我以前临摹金针机的，你可以看到右左边是我那时候临摹的版本，右边是金针机它那个原图。我那个每一张大概是四十五分钟左右。那像这种的，就是你可能会觉得说抓型没什么了不起的嘛，抓型那个东西那么简单。我以前在画石膏的时候，这些东西我也练过啊，画那个。画那个呃罐子瓶罐的时候，我也练过啊。但是我要跟你说，大部分的这个瓶子罐子那个东西，这个东西你在画的时候，你是不太会被要求真的型很准的，因为你呃，就是一个是它其实并没有真的很复杂，它的体积跟比例都没有真的很难观察。而且第二个是因为，因为你你现在画的这个瓶子罐子，你画的时候是看着真实物件对吧？看着真实物件做写生。所以在画真实物件的时候，你看着他画，你这个画出来这个比例关系，其实有点像是你说了算。因为在当下，你的老师他也不可能不太会要求你说，你真的就是在这个在在你坐的那个你坐的那个位置，然后你观察到的那个东那个瓶罐，你的比例一定要抓得完全正确。所以很多时候你做真实的那个写生，真实物件的写生的时候，其实并不会真的很要求你把形准练到一回事，知道我的意思吗？所以其实画就是那难度上面又是因又是真实的写生本身它的难度会比会比我们现在就是画这个二 D 的要来的就是复杂的多，所以我大部分的行准练习我会建议同学在练习的过程中全部集中在二 D 的训练。那你可以看到这种这像这样的图，我们先不看这样的图好了，像这边这样的图，假设我今天我要临摹的时候，它不就会变成说我们用刚刚一样的方法，你会看到有这个斜线、这个直线，然后。这个这个地方线段，它的大块状你要这样切，大块状你要这样切之后，你还要去找到里面的，比方说就是这个车子的位置，这个地方的通，这个地方的车子的那个线，以及我们这个人物的这个线，是不是这东西你也得靠观察去把它一个一个找到？不太懂，嗯、呃，我们先看这个好了，就是做二 D 的临摹本身，这里面这里面有一个蛮重要的项目是这样的。你今天你在画这东西的时候，大部分人对，就是我我再重新说一次哦，大部分人对抓型或者是型准的要求，都停留在我画瓶罐的那个阶段。哦，我就给你一个瓶子、一个罐子，然后一个篮子啊，然后水果，因为这个是他会把这东西认为是我今天我画我画那个素描考试啊、高考啊，我才需要练这种这东西。平常其他东西在画的时候，我是不需要训练的。但是我们后来我们在做那个公开课的时候，我们就把这个难度，把难度表把它写出来，有逐步的提升。当你提升到一定程度的时候，会出现像这种类型的图。这种类型的图，它的复杂程度就高了。第一个是因为它的物件变多，第二个是它除了物件变多之外，它还包含了透视关系、空间关系。它这个地方有一些透视的信息藏在里面。如果你不会看的话，你就很难画这类的图。因为绝大多数我们在一开始练习的时候，像这种画这种瓶瓶罐罐啊，或者是我刚刚给同学看的这种，就是呃这类的图啊，都其实比较平面哦，它没有特别要求你把透视关系做好，没有要求你把透视关系做得很仔细，因为它原本的图本身就是比较偏向图形的
哦，比较偏向图形的。然后，对，因为大部分人做的练习只有做过这个瓶瓶罐罐，所以他不会，他他没有做过那种特别难的题目。那我这边我就给大家讲了，就是举例来以以我们现在看到的这个图来说，我那时候在临摹的时候，它就包含两件事：第一个，我要抓到这边的斜度，这个人的斜度。第二个，我要抓到它这个垂直轴这边这个轴的斜度。第三个，我要找到就是它的这些手啊，它的这个动动物啊，它的这个身体的那个，就是我们说的斜率。然后我还要找到大关系啊、哦，比方说找到这一个大的这个这个形状这个位置图，我要知道它的大的这个形状这个位置图。除了这之外，我里面我还得看到说，哎呦，它这边有透视线，我用蓝色画给大家看哈、哦。你还得同时找到透视的信息，这边的信息，这边的信息，这里有有有那个斜度啊，这个手这边呃，他的头这里有这样子的一个方块的那个斜度，好，所以我在画的时候，它就难度就直线上升。为什么难度直线上升？因为这时候你要画的东西，就除了行准之外，你还得透视准。透视准代表的意思是，你今天你画这东西，它这里它的呃轮胎对轮胎，它这个地方轮胎的这两个一样高的位置，我们把它拉线，然后它的这个杆子啊、呃，我们也给它拉线，还有它的两个这个把手的这个地方，我们给它拉线。其实这里面有藏着一些透视的信息。如果你今天没有透视概念，你是纯粹是二 D 学习，就是你是纯粹是，比方说你是高考的那种画法出身的，或者是你画的时候，你大多时候都是纯粹靠抓型，纯粹靠厚涂，你没有练很长时间的透视的话，你这每一条线都得靠观察得来。听得懂意思吗？你每一条线都得靠观察去得来，所以你没有一些线段是可以自己推理的。什么叫做自己推理呢？例如，我现在我如果以透视的概念来说，我有这几条资讯，这条我把它叫做 Z 轴，这条我把它叫做 X 轴，这个方向我把它叫 Y 轴。我现在有了 X、Y、Z 三个方向的轴线，我就可以自己把一些东西补完，我不用靠全部都观察，我可以自己去画，把一些原本需要观察才能够得到的内容，靠着我对透视的理解。不需要观察，也可以推理出正确的位置。这样了解意思吗？就像我现在这里，这里这边在画，我是遵照透视的规则去想，说我这根杆子，我这个车的这个这个椅子，这根杆子是跟 Z 轴是同样方向的，那我直接画就好了，我也不需要看原图去想说这条多斜。然后我知道它这个地方有椅垫，椅垫的厚度应该是照着透视的方向去走的，所以我直接照着透视方向去抓，我也不需要看着原图花很多时间去观察。所以这件事情难就难在说，当我们到这种程度的时候，你所要观察的行准这件事情，包含了二 D 坐标系跟三维的坐标系。什么叫做三维？三 D 的坐标系。这里有3 D 坐标系，它其实是代表一个空间。这个画面当中，这里其实是有一组透视，它的透视是照着这个地面这样子切，然后你要画出这个脚踏车，它的透视是照着这个，照着这个盒子在走的。然后你要画出这个盒子，同时你又要把握人体的斜线跟脚的这些斜线不会丢失，它同时要处理的信息量就变多很多，知道我的意思吗？那有同学问说，是不是透视对了就没有必要追求绝对的行准啊？我们的难度难就在说，你今天透视对了，你还得大部分的行都准，知道我的意思吗？才会那所以这样子才难啊。看，就像我们现在画的这个，我要同时 hold 住它的这个斜度这些东西，我得对，我还得顾虑到透视这件事情，这就是抓型里面比较难的阶段了。半靠抓型，半靠透视推理。对，有些人透视对，但是他的型，他这个背部，他这个背部，他可能到时候这里这么斜，他他就抓成这种斜度啊，整个背就变成翻起来啊。他到时候画的人就是整个是变成这样的翻起来的。所以你你得集中精神才能够把这件事情做好，他其实还蛮耗心力的。
。为什么 K 大的线稿没这个好看了？这个是孩子，这个是我临摹人家的，是金正基的线稿好看，不是我的线稿好看啊！我的线稿一直都很丑的，好吗？啊，所以这个地方行准这件事情，目前为止可以听得懂了吗？哦，我们在画的时候，前置的准确，你你得靠，就是我们我们得靠有一些临摹别人的作品，最好是线稿的作品，因为它里面的那种呃每一段线的那个资讯比较明确。我们要我们透过这个东西练，那这东西在训练的时候有一个呃我们比较常用到的一个系统。图形化的技巧叫做 CSI， 临摹剧照有用吗？要看你的目的啊。你临摹剧照是为了练行准的话，你可能连那个一只我们刚刚画的那个狐狸你都画不准，你这时候画剧照没有用啊。需不需要叠图检查？其实是看你自己画的时候，你真的觉得没什么把握，你就叠起来检查看看。我们大概要求到八成像啊，八成到九成，你不要歪太多，大的那个斜率不要歪。好，这里有一个东西叫做 CSI 系统。CSI 系统我要稍微说明一下，它比较比较重要。找一下、哦。好，我们现在不要回答问题了。你们、你们这个应该有蛮多同学是没上课，然后这现在就进入了问题地狱，就是所有人都在举手发问，所有人都在举手发问。哎、欸，这个是不是这样子啊？哎、欸，这个是不是这样子啊？哎、欸，这个是不是这样子啊？然后到最后我们就没办法上课，因为所有人都在发问。<咳>呃，我这边<咳>这样讲哈，现在我用一个类似铅笔的笔刷。我们的 CSI 指的是三种线，哪三种线呢？是什么样的线呢？是这样的 ，CSI 很多人会以为 C 是一个很圆弧的状态 ，S 是一个很就是两个圆弧，然后 I 是直线，其实不是的。CSI 画法指的是直线的三种表达方式。什么叫做直线的三种表达方式呢？它在画的时候是这样子的 ，C 字形其实是这样的线 ，S 型是这样的线 ，I 字形就是单纯的直线。好，你会发现说，哎、欸，那这样子，这个左边这个东西哪是直线呢、啊？它不是有弯曲吗？哦，那我们可以这样称呼，它是一个非常接近直线的弯曲的直线。这个是两段弯曲的直线，这是完全的直线。为什么我们要讲这东西呢？为什么我们要讲 CSI？ 哦，这个时间真的是很难，不太够啊。没关系，我们就看能讲多少算多少。CSI 是这样的，我们今天在画图的时候，嗯，怎么说好呢？好，它有几个需要去看的。你看一下，我们看到的呃，这个这个东这张图是集成要的。一个动画大师的，好，你可以看到他现在画的这个线段，他的这个线，哎，是一个弯曲的，就是基本上它是一笔到位的，它大部分的东西都是一笔到位，他们的这个点对点的
位置，它的线段都是非常的有把握的，点对点的位置非常有把握的，一次把它画到。哦，就像这边点对点的位置非常有把握的，一次画到，然后拉下来。你仔细去看这些大师他们画东西的轮廓的时候，他会常常可以看得到像这样子的用笔轨迹。我先给大家看一下等一下，好，你去看，像他这个签名版，他随手画的这个线条，你有没有发现这一段？哦，我用红色画给大家看好了，这一段一次完成，这一段一次完成，这边的点 A 到点 B， 以及 C 跟 D， 它是不是都是一次一次这样的完成？看得出来吗 ？A B C D。然后跟这边也是一样，你看短的这个 C 字形，这个是反过来的 C 字形啊，这应该算是 S 型啊。它的线段基本上都是一次到位的，一次到位。好，我们讲这东西，我最早的时候看到 CSI 的教学 ，CSI 的做法是在工业设计里面看到的。为什么是在工业设计里面看到的呢？工业设计里面他们有些图是像这样的，哦，这是一个就是呃画透视图。那我们在工业设计画透视图的时候，一开始要你学的东西就是直接画直线，要你练习画直线，这应该大家都知道吧？就是假设我要画一个方块，我最最先要会的是不是就是直线要画好，对吧？直线要画好，然后我们直线要画好之外，在在工业设计的透视里面，就是比较严格的透视里面。他如果我今天我要画一个滑鼠，他是会怎么画的呢？他会这样子哦，啊，比方说我现在这样子画的这些格子，有一个滑鼠，它的侧面是这样子的，是这样的，哦，就这样一个侧面。那这个侧面呢，我们就会去加一些直立的杆子，啊、哦，这个直立的杆子找到几个点，就比方说这叫 A、B、C、D， 然后这里有一、e,。哦，找 A B C D E， 那 A B C D E 这时候就是从，比方说我从尾部这样架杆子，这个叫做 A， 好 B 比它高一点，所以我们把它往上拉 ，B， 然后呢，这里是 C， 这个地方是 D， 然后我这里再加一个 E， 好 A B C D E， 然后这个往下是接回 D 点，好。如果一开始用透视的做法，我们不是都练习直线吗？啊、哦，这边有一个 F， 这里有一个 F 点，画直线。所以一开始在学的时候，我最早在学的时候，我是这样子的：直线、直线、直线，全部都用直线去连接，全部都用直线去连接之后，我才去把它修饰成圆弧，我才把这个东西修饰成圆弧的线。这件事这样子，大大家大家这样看得懂吗？好，但是我们在，但是在画的过程中，我后来我就去看有一些大佬的那个教学书嘛，哈，他他就教说，他们在画这个线的时候，像这种 A 点 B 点这种连接，它其实是点对点之间有一点点弯曲。点对点之间有一点点弯曲，点对点之间它连一些弯曲的线，它可能一次把这个线段这样子一口气这样子连接起来，但是这个线是有点富有弹性的直线，它就不是一开始全部只有直线的，它是有弯曲的线，然后再把它拉回来。所以在工业设计的这个训练当中，我就发现说，哦，原来他们在画的事情很多都是所谓的点对点连接，然后这个点对点连接的方式有全部都是连直线。或者是连线的时候用有点弯曲的线，那也有的方式是，就是我们刚刚说的，可能它这一段它就稍微有点弯曲，所以它会叫你这样子，这样连用 S 型的线，要不然就是一段是 C 字形，另外一段它 S， 这样就会连成像这种形状。你应该会看到很多，例如我这边我再连两左右再连两个点，这样连上去，这样连过来。
他们画透视的时候是这样子，人肉见三 D， 然后他见三 D 的时候，这边的弧线的表现方式大致上就三种，就是 C 型、S 型跟 I 型。好，我最早是透过这个东西了解的，就是画这个画这个透视的时候，原来可以这样画，这样大家可以看得懂吗？对，烤串画法就是它的点对点要你去做烤串，要你去连接。哦，我在前阵子在抖抖村的那个视频上面也有看到，就是它点点对点这个地方，它就会叫你做连接。所以你在画的时候，你必须有一定程度的熟练度。用笔有一定程度的习惯的人，他才能够把这个 C 字形连得顺畅。要不然，很多萌新他在画这整条 C 字形的时候，他是他是不习惯点对点连接的，所以他的画的线就会这样子抖抖的。哦，他这就没有那种一笔到位的那种感觉，一笔到位的那种那个利落感。好，没有一笔到位的利落感。那透过这个东西之后，我就我我我我讲一下这这个整个学习的流程好不好 ？CSI 这东西它是从透工业设计这边我开始感觉到的。然后呢，我以前在画透视的时候，我画人体的时候，我因为从这个东西开始练习，我就不知不觉我画人体的胸腔。比方说，你看我我在就是很多我的公开课上不是都示范这样子画方块吗？这个画方块是为了跟大家讲最基本的方块，你不能画歪这件事情。可是我真的在画的时候，我不会这样画方块哦，都你们都被我骗了。怎么样子画呢？我反而是这个点对点，因为画方块其实本质上是这边有好多个点，有八个点，有八个点 A B C D E F G。然后我们画的时候是有一点点弯曲的。看得懂吗？我画的线是有一点点弯曲，有一点点弹性的，然后有一点点弹性的，那再来呢？可能这边中间有两个点，啊，这边中间有一个点，这里有两个，我就绕一个圆弧，绕了一个圆弧，这边有厚度，哦、啊，左右对齐透视，然后对齐透视之后往上拉，往上拉，对，就是找它互相对称的点，往上拉，把它往回绕。我现在想画它这个。这个斗篷这样的东西，有看到我现在这样画的线段，它其实是对齐透视，但是它相当的圆弧吗？那我们找对齐左右对称的两个点，然后把这里往下拉，然后往前，可以看得懂意思吗？哦，所以像我在画的时候，我画这个头，大家就会看到我本来以为我画的是方块，本来以为我画的是方块，但是我实际上真正在画这东西的时候，我不会画方块的，我会怎么画呢？这样子。这样子的体块反而就是更接近我们在作画时的感觉，所以其实是这样的，你透视中间有一个 CSI 这个关卡得解锁，解锁之后你得到这个天赋之后，你画方块你会得到一定程度的自由，你的方块会看起来更圆润、更灵活。然后本来这边有一条直线，有一个耳朵嘛，它在用笔的时候就会变成直线耳朵，然后头发的画法也可能是一样的，这样子拉线过来。好，哦，当我们知道这东西之后，就是知道这东西之后，呃，我要跟你说，我后来我我的练习过程是先学透视，我先去学学跟我的老师学透视，学透视之后，因为我有一段时间就是在做抓形的练习，然后我不知不觉我知道抓形原来是要抓点对点，抓点对点，然后我觉得它跟透视这个很有关联，所以我在画方块的时候，我就试着这样抓点对点，好像。好像可以用比较弯曲的线，因为我的透视它的点对点的位置已经不会再错了。然后我们知道，我们知道这个点对点之后，它在，然后我在抓形的时候，我又发现另外一件事情，这东西是来回交错的哦，真的不是很好说明，但试着把它讲讲讲完哈、哦。
就比方说吧，呃。好，我用这个好了，先用这个跟你讲。我后来就发现说，如果我今天我要做速写的话，我们做一般的叫做人像速写，或者是就是我要画这个这个，就是我要我要画这张照片。那我画这张照片的时候，有蛮多一开始我都会，蛮多同学会这样，一开始我在画的时候会看到他们这样子，他花很多时间去研究这些地方的小凹凸。这些地方的小凹凸，哦，他们会研究这些地方的小凹凸。那我在画的时候，我就发现一件事情啊，发现什么？哎，呃，就是我，我先学会怎么画，我先知道，就是在无意识间我就这样子操作。等到我发现的时候，我已经就是要怎么说啊？我在懂之前，我就会画了。我那时候我看这东西的时候，为了要让这东西好画，所以我就直接的就是变成一口气。用 CSI 的画法，直接抓那个大块的形状。所以我在画的时候，我直接的省略了很多很多小的那个小的凹凸起伏变化。哦，最早的时候是这样子。然后我一开始我这样画的情况下，哎，你会发现我画出来的这个线段，它的形状、图形的感觉，其实反而比原图更强烈，因为我每一段线都是点对点、点对点这样子连接的。这样你们看得出来，我现在画的时候都是点对点吗？玩连连看而已。哦，我现在抓的没有很准，但大致上大致上是这种感觉吧。OK， 好，好，那我们现在这样画了，哦，画到这个阶段，那我们这个作业是要做什么事情呢？就是这这也是我们发给学生的发给学生的一个作业，就是要你去抓明暗交接线。那如果你是用那种传统的画法画这明暗交接线，你就会注意到很多这边这个 V 字形啊，这种这种。锯齿状啊，你会去花很多时间描写里面这种小凹凸起伏啊，花了特别多的时间去钻研这些部位。但是如果现在你画的时候，只能用，就是你画的时候是不能去做这种小细节的，你必须一次就一笔到位。那我那时候我用，我是直接就开始会画 C 画 CSI， 所以我发现说我没办法一次把这里面好多小细节画好，我得画大块的，所以我就直接会变成直接这样切。哦，例如像我现在就直接这样，一次用大块的形状去切我们看到的那种明暗交接线。然后我之前已经切了有一些有切的比较习惯了，所以像这种有些很琐碎的部分，我就会把它省略掉，就是自然而然的直接省略。怎么叫做自然而然省略？它有点难形容，嗯。等一下再看有没有机会讲到好了，我先来这边这样直接画给大家看啊。好，那比方说像我现在这样画了，把它涂黑。反正都是大块的，把这个图完我来做一下解说哈。好，这个画法的，呃，这个画法的一个很大的一个呃要诀，在于说。
我们如果是习惯用 CSI 的这个用笔方式去画东西的话，你的图形会直接变得比较简单。然后你画这个东西习惯比较简单去画的情况下，画比较简单的情况下，你会被逼的去适应说。像这种一大块的好多个 V 字形的这种区块，我们不能够去，就是慢慢的这样 V 字形、V 字形这样去画，因为这样画出来的东西会变得很琐碎。那我自己一开始是比较少做实际的那种实际的临摹，就应该说比较少做照片临摹。我最早的时候都是去临摹别人的作品的。那当我在临摹别人的作品的时候呢，我就看到了蛮多像这样子的东西。我去临摹别人的作品的时候，我看到了像是，就是比方说像这一类的，这一类的图，你会发现它的这个图其实它的形状也是变得比较整的，对，呃，可以用的参数变少了，所以相对的看起来比较整，也没也没有错，因为你现在只能用 CSI 三种用笔，所以你在切的时候都是大块大块去切的，它要逼你不得不去习惯说小细节不去看它，你要一次切大块的。一次把大的东西把它把它呃分割出来，那大的东西要分割出来，你要怎么先习惯呢？你就不是先从别人的作品或呃不是，你就不是先从照片去做，因为照片其实是比较难的一个项目。它照片考验的是你如何把这些复杂的资讯有一些不要的地方，你把它省略掉，然后留下你要的部分。那一开始呢，其实反而是为了练笔法，为了练笔法，我们去临摹别人的作品。那大部分专业的作家、专业的作者，他们很多作品中都有类似的那种规、那种呃，那个叫什么？呃、欸，脉络。它的这个脉络就是你会看到，它切形状的时候，它会把这个东西做的比较图形。哦，这个图形它的用笔就会，你会看到很多老外的教学里会跟你说要曲线加直线，曲线加直线一紧一松。哦，那我自己在画的时候，我就发现说，哦，它跟我们所说的 CSI 或者是呃，就是 CSI 跟所谓的一紧一松啊，然后用笔啊，图形化有相当大程度的关联。对，这已经取舍过的。那为什么这个就是这地方我我我们我们要怎么把它综合起来讲呢？是刚刚我练过行准，我这样说不好了，我先练过行准，我的行准有一定程度的基础，然后我又画了相当多的那个别人的作品，画了过相当多别人的作品之后，我对这个作品留下的印象会比较多。哦，对这个作品我在画的时候，它那个用笔就是留下的那个图形印象。会比较多，然后这个图形印象，它会协助我在照片的取舍中，照片的取舍中学，就是直接提取我曾经画过的图形印象，然后利用这个图形印象，就是怎么讲，我。利用我之前临摹过的图形印象，把它套用到现在我看到的照片中。我之前画的那些图形，有没有类似的作家他有画过这个皱褶，然后应该怎么归纳？然后我要，如果我找到了，我就可以稍微跟动我之前学过的，就是我之前画过的那些图形，把那个图形那个皱褶的分布方法移过来。那这个，哦靠，这个真的很难讲，因为它的脉络太长了。我讲到这边，大家这样子还听得懂吗？所以这件事情的这个脉络，其实是说 ，CSI 为什么我们要练这个？因为 CSI 可以有效的降低，有效提升你记忆图形的。记忆图形的能力、留存率啊，资讯留存率，所以你能够比较好的记住这个图形大概长什么样子，说，然后在你自己做创作的时候，你才可以从你的就是这个资料库当中提取，创作的时候提取资料库。
。好，这样子把它拉回来，尽量讲听得懂算你输，那你已经输了。哦，我找一下。当时是这样子的，我之前我有我有那个示在在我那个幼幼班那个公开课，我有示范一下，我我给大家简单解释一下哦，简单解释一下。我练习行准 CSI 在那边那个准确度，对我来说最大的好处是，今天我看这个图像，我看大概三十秒或一分钟。我就大概可以找到什么，我们会抓到它最大的这个斜度，最大的斜度，还有它的这个手这边的斜度，这边这边的斜度，连这个斜度我都不是完全画直线的，我会画有一点点像 CSI 的那个线。然后呢，它的武器是这，它的拿的杖子是杖是这个斜度，它的头本身有这样的斜度。再来呢，它的这个头上的这个这个呃帽子是这种斜度。好，我们得到这几个资讯之后，我看到这几个资讯之后，我同时还会去解析说这一段如果是一，身体这边大概是四，然后在裙子这边去切的话，大概是三比一，或者是，或者是呃三比二这种感觉。然后他的两只脚，一只脚这种斜度，一只脚这种斜度。好，我们拥有这些资讯之后，我再去画，我就会大概记得说，就是能够留下来的资讯会比较多。比方说，我记得他的身体大概是这种斜度，他的头大概是这个斜度。他的手大概是这个斜度，手是这样的斜度，然后武器是这种斜度，那一只脚是这样子的斜度，另外一只脚是这样的斜度。好，然后他的帽子是这样子往上弯，然后这里有这样往后勾，这里有这样往后勾。没有这边，因为这这里确实要讲比较长，因为它跟后面很多东西有关系，所以我没办法省略这边的太多。然后他的整个身体的形状是这样子的。哦，然后他的脚是这样弯曲，这种造型。哦，然后这里，哦，他的头。好，我没有拿手机在看啊，拿手机在看也没办法，我顶多就是前面我先练习，前前面练习过一两次，但是你要知道这样子就是光是给你提前练习，你要记得这个图形它本身也不是那么容易的，这中间再把它切五比二，可以看得懂吗？这里可以看得懂吗？因为送花会刷屏啊，不要送花了。那做到这个阶段之后，我能够把图像记忆到这种程度，记忆到这种程度。再来后续就变成我不要靠它原本那个图像了，我自己去把剩下的东西完成。你这时候是不是就会，就是你学的速度主就会比人家快得多？我主要是要讲这件事情，透过 CSI 有效的降低你在记忆图形的那个脑力消耗，然后你的脑力消耗降低之后，你在画这些图形就会比较。就是你能够留存的记忆就会比较多，你的脑内资料库建立的才会比较快，要不然每一个东西你都用的都是把它所有图形记下来的方法，那是不实际的。我现在记东西就是记什么，第一个记它的斜率，记它的斜率；第二个记它的这个大形状，它这个大形状这个 CSI 大概长什么样子，我主要记这两件事情。第三个就是这个斜率之后，它里面有一些比例关系，比方说我刚刚说的三比二啊，头是一的话，身体是四啊，像这样子的图形关系。那我把它拉回来看，你看我的那个信息量还是有一些是丢失的，但是我们能够得得到，就是大致上原本。你看到那个图形，你要把它叫，把它再重新从脑袋里面召唤出来的时候，哦，可以留下的信息量比较多。好，那我们知道了这个之后，回头来看，现在我们知道行准本身它有其重要性。我要来跟大家讲这边另外一个概念哈、哦。
这里有一个东西叫做图形系统征招的知识的的那个的那个流程图，我这边就就是跟着连续讲下去其他东西的准度。好，这里讲的东西是这样子的，嗯，我不知道大家有没有去过那个健身房，就是像我前阵子前阵子我开始有去运动嘛，然后我去有运有去运动之后，就是教练就是他们会叫我们做一些就是重举重的动举重的练习，好，比方说像现在就是呃可能有一个像这样的动作。啊、哦，像这样子举重的动作，那这个举重的动作，教练就会跟我说说什么呢？他会说，就是去注意你现在的那个身体，就是去感受一下你的腰要挺直，你的臀部跟你的腿这个地方要绷紧，大腿这边也绷紧，腹部要用力，然后肩膀背后肩胛骨要夹紧。那这些东西夹紧之后，你把你用手手，你可以肩膀稍微往上抬，用这个就是你的你的手臂这边肌肉会感受到力量，用力去把这个杠铃把它往上举起来。好，这东西教练就说你要去征招你的肌肉，征怎么写哦？征招好，征招你的肌肉，然后这些肌肉你去征招它，你才能够你要完成一个动作才会标准。那透过这个学习的时候，我发现有一些事情是在我在学画的时候有点像，像我一开始做这个动作的时候，我都没办法，就是我都没办法一次把它做好，我的动作都会有一些东西偏掉。就比方说，我要蹲下去的时候，我要做蹲姿的时候，我要做蹲姿的时候，一旦我考虑到我的臀部这边要收紧。我的背就有可能，我的我的腰就常常就是变成这样子过度弯曲，我没办法同时注意到我的腰部要挺直，我的腰部要挺直，然后或者是我在注意到我的腰部要挺直的时候，我的膝盖就会变成就是呃，一般我们这个做蹲姿的时候，老教练说脚脚呃脚要稍微的撑开一点，撑开一点，但是我的膝盖就会变成夹紧，膝盖夹紧，他那个动作就做不下去，就会有点受伤。那。<咳>这个情况就是教练就说，你这做这动作的时候，因为之前都不太常做这些，就没有用到这边的肌群，这些肌肉群，所以它还没有产生神经连接，没有产生神经连接，所以你动作做不好。那当我做个一两个礼拜之后，我就发现说，哎呦，如果我都有在练习的话，我的脑袋里面的那个思考就会比较顺畅，我可以同时控制我腰部肉，跟我同时控制我的我的我的那个骨盆，就是大腿后侧的那部分的肌肉。那我们为什么要讲这个事情呢？那为什么要讲这个事情？是因为在画画的时候，其实也非常接近像这样子的一个流程，我自己的感受了。好，那它是什么样的感受呢？这边给大家解释一下哈。这边给大家解释一下，像我今天我在画一个动人物动态的时候，我是这样子做的，稍微给大家介绍一下。好，我们刚刚不是讲 CSI 吗？请你注意看，我现在画画动态。你看我现在画的线段是不是都是都、就是用 CSI 去切的？好，比方说像我现在这样子。像我现在，我们现在这样子切，好，这样子切，呃，首先我先动用了几个基本的知识，我先征招了几个我在脑袋中的那种基本知识。什么基本知识呢？第一个是我对 CSI 的用法的那个了解，这个 CSI 这个画法的了解，好 ，CSI 的画法的了解。第二个呢，我用了一个东西，我把它叫做呃分型，哦，分分图形的这个理论。这个分型是这样子的，我们画这物件的时候，通常会把物件切成五到六边形，就是五到六边形的组合，就是要么你切的胸胸口，比方说切胸口，我是这样子，这样子一二三四五六，我切人头的时候是这样，一二三四五，像这样子切这个块状，然后这个切块状，当我把这东西都切成块状之后，我有一个教程有写到。等一下、哦，稍等。
Vi kör. Jo. Nej. Mm. Eh, jag har en fang fang när det kör sinjong den där dagen bara på nåt. Jag har en sinjong tid. Här. Ja. 那个时候就是我，我这是我一个之前有一个有一个跟人家回答的东西。他就说他现在都在临摹，然后发现自己临摹没办法创作，那东西他临摹了两三次伯里曼，要怎么画呢？然后我我就跟他们说，就是试试看，就是默写，就是我现在出题目，我叫大家画这样子，一二三四五，切这个形状，一二三四五，切好多这个形状，好，五分钟时间把这个图形把它画下来。把它画下来之后做什么事情呢？这样子 A B C D E， 我叫大家把 A B C D E 的形状把它画出来，然后练习到随便可以背背两个，然后呃我就把这个形状这样子，我把它涂上颜色，把这个东西涂上颜色，这里涂上颜色，然后这个涂上颜色之后，涂上颜色之后我把这里复制贴上，然后把这个两个这样合并，好，稍微改一下颜色你会比较容易了解。好，然后我们再把这个脚掌，把这个脚掌拉过来，然后重叠的部分擦掉。好，这样子就变成了像左边这个版本，这样大家看得懂吗？好，这东西是什么？就是你把大腿、小腿这些东西，每个物件、每个结构。每一个区块结构当成一个单位的时候，它大概可以切成，就是切成不是五边形就是六边形，几乎都可以用五到六边形去概括，可以用五到六边形去概括。那这是这个是我记得是，呃，光毅的一个大佬他的那个图，他的那个图我就借用来用，我就把这个角说，哎、欸，我现在用这个五边形，而且我没有去改变太多它的比例关系，我只是改变斜度而已。那改变斜度，然后我用去拼贴，我用拼贴的方式去拼。然后这个脚掌，我先做一个小块的，再把脚掌的方向做出来。哎，这样子摆放，你可以看到这两个东西它的形状就很接近了。然后再看这个脚，它这个东西的斜度，我是不是直接把大腿这样一二三四五把它摆过来？然后小腿这里有这样的斜度一样，一二三这样切下来。然后脚掌的斜度，这边脚掌的斜度是不是稍微不同？我把这东西叫做七巧板了、啊。那你？叫重点在不要记太复杂的形状，也不要用圆弧的线去记形状，因为很多人画这东西会画得太圆，他画腿这些东西画得太圆，要诀在用 CSI 去记那个形状，你切成五边形之后，小单位形状就很容易记。但是如果你画一个易用解剖学上面的脚，你会变成非常难记得这个脚的那个画法，因为这个脚里面它包含的太多弯曲的信息，所以我干脆把这个脚拆成两，开拆成三大组，一组是这样子的组别，另外一组是这样子的组别。那再一组是膝盖这边的组别，接下来是这脚掌的组别跟这个脚的块状。我先拆成这种纸片状，拆成纸片状之后，这个东西是形状记忆。形状记忆记忆好了之后，等我这个形状拼好之后，我再唤醒我对肌肉的了解，把这边肌肉的那些形状把它召唤出来，把那些姿势叫出来，跟他说：“哎、欸，这里只要加一条那个呃缝降肌，然后把我们的股四头肌这些东西把它贴上去，它就会看起来像脚的肌肉。”所以它是切开来记的，你一开始是先用形状把形状拼对，拼对之后你再去呼叫你对肌肉的理解，是这样子理这样子说。因为像这样子画的人，就是很多人就会跟你说，你要讲研究肌的肌肉的腿子部肌肉怎么长，轮廓上叫你多画，就是多做速写去记，然后动辄就是五十到一百组或一千组速写练习。那你这样子画的话，你一千组就真的画，你也没有多少时间画，你一天画十组要画一百天呢、欸。你一天画二十组也要画五十天呢、欸，很多人没有这样的心力去做的，所以我们要先学的是什么？降低脑内消耗。所以当时我举这张图，就是这里面有太多小凹凸起伏了，太多小凹凸起伏，所以很多人他就只就是记熟了，他也只记得站着不弯曲的脚的画法。弯曲的脚、跪姿的脚和交叉的脚，他都要死记。也就是你这种画法，你记这整只脚的人，他很多人他都只记得这只脚画法，但是一变成弯曲的脚，像我们刚刚看到的这样弯曲的脚，他就记不得了，他就忘记了，他就宕机了。对，他就 CPU 就宕机了，但是他没发现说这个图形完全可以用刚刚我记正面的脚的图形这个东西去拼贴而成。
。对，那后面这里就是在讲，又是在讲 CSI 啊，你要切斜率，然后把 CSI 这个东西记下来。然后我就给他们看，就是跟他们讲说要去记这个手的，这就是脚的这个形状，把它切成块状的，然后切成块状，弄成 CSI。好，那弄成 CSI 的那个图形之后，我们来这边来给大家看一下，我刚刚不是这样切吗？本质上，首先第一个，我刚刚把五，我刚刚用了五边形这个姿势，并且我用五边形这个姿势，把人体的七桥板把它拼出来了。例如，我知道手臂是这样子拉下来，这里是这样子的一个形状，就是你会发现手臂跟脚的脚的这个形状几乎是一样的，所以你记手臂就等于记脚。好，比方说我现在这样拼，那我这样拼，我在电脑上有什么好处呢？我在电脑上我可以。非常简单的去调整比例关系，表调整比例位置。这个阶段都是剪影阶段，你画的时候都是剪影，你去调整一下你的人体的胸腔大小啊，调整一下你的人体的头的大小啊，或者是手的长度啊。在这个阶段，因为都还没有赋予立体结构，所以它还蛮简单的，它不会有任何的问题，它不会，就是它改起来不会有太多成本负担。好。然后我们在这边用的知识量包含了五六边形、斜率、CSI 跟比例关系。比例关系跟 CSI 分别担任什么？比方说斜率，我觉得这个这个整物，我想让它的身体动态更斜一点，所以我在这边根据它的这个切块，我把它的身体做得更，就是更往后倒。然后我觉得他的手，我要再把它，我想把手把它翻起来，是可以这样翻起来。哦，我想把它移动成这样。好，那也有可能就是像我觉得头这个位置，我想把它往上翻。OK， 好，比方说我像现在这样子改动头的比例关系，我可以把它拉大拉小，在一定程度内都还可以接受。就是你对比例关系的认识，你知道人的人的身体它的它的各自部件的那种相互之间的比例。那我们知道这件事情的第二阶段。第二阶段要做什么呢？等你的基本的这个草稿图形把它招做出来之后，再下一个阶段叫做赋予体积跟大积木形状。赋予体积跟大积木形状，形状这东西指的是什么呢？指的是说我们现在在画的时候，这里你开始就是像以我来说，我就会开始加肌肉，哎、呃，不是肌肉，让它看起来有立体感。哦，我们加这种圆柱，然后这个地方我们给它加圆柱，加了圆柱，哦，这些东西加上去之后，它就开始有一些立体效果了。对，好，那这边加这个圆柱，加这个圆柱本身。它有几个比较难的地方，像你要加这个圆柱，加这个圆圆圆球的这个圆体啊，呃，它其实需要呃怎么说？你一开始大部分人都可以画这样的圆柱，这种圆柱是很多人都可以画的。可是如果我今天我画的这个人的手，它有一个盾牌，比方说我要让它拿一个盾牌，很多人就不知道这边的盾牌该怎么画。为什么呢？因为多数的人的训练当中。他们没有学习怎么把这个圆柱变成一个方体，他不知道可以这样子去切，让这个圆柱变成固定的啊，变成这样的方形。如果我能够把这个人体这个手变成方形的话，它这地方就可以，就是比方说我这样子切，把这里的转折照着把它画成一个方块。我们把这个照着照画成这样的方块的话，它就有两个转折面了，对吗？有了转折面，我是不是就可以在这边，比方说我可以在这边加上一个。大的，例如盾牌之类的东西，照着这个转折面的透视，可以看得懂意思吗？怎么知道是内切还是外切？那个基本上是没有什么难度的，因为对，就是当你熟了之后，像这样的一个圆柱，你可以切超级多种的方形，你可以切成，比方说像这样子的。侧面非常窄的，非常小的
，你也可以切成一半的。对，就是这地方的训练是你有经过呃一些透视的训练，你才有办法做这件事情。要不然你现在你就是光是你你刚刚就就是刚同学问的，怎么知道是外切还内切？这个就是诀窍所在啦。当然这边我们就没有时间讲了。哦，大概是这样，看实际需求了。好，<咳>这这样看得懂吗？然后切这个东西的训练。我们把这个东西叫做 x y z 的那个立体意识，然后它的一些角，它的训练，这地方的能力，它的训练来自于我们平常说的透视跟方块这样的东西。你要能够画透视的方块，然后画的方块画的准之后，你后面再去切成这样子的形状，切成圆弧形的形状。然后你能够切成圆弧形的形状，这东西训练够了之后，你甚至今天给你任何一个圆柱，你都可以把这个圆柱切出转面，切出它的这个盒子，让它装在一个盒子里面，甚至是今天任何一个盒子，你都可以想办法把这个圆把它套进去，把这边的圆套进去，让它变回圆柱。也就是说，圆柱我可以让它变回方，方体我又可以让它变回圆柱。你这训练到了这程度的时候。你没有任何的难度在，就是你要画其他东西都没有，画那个剪影，你要让它看起来立体，你要让它的结构看起来堪用，完全不是问题。这样大家了解吗好了，再来就是什么结构轮廓结构信息优化，轮廓信息这样增加。它的意思就是，像我光是画画这样一个身体，我今天我要再深入下去的话，我可能就要再想说啊，这里可能有骨，可能有那个呃锁骨的骨头，锁骨的骨头，然后胸腔的这边的那种细的结构，或者是它的肩膀这边可能有一些。呃，可能我们还要画出肩膀的盔甲，你要对齐透视，对齐透视，画出肩膀的盔甲，像这种对齐透视肩膀的那些，呃 ，X、Y、Z， 你必须知道这东西你，你随着你持续画下去，它的信息量就会，画面的信息量就会增加，轮廓的信息量就会跟着增加，它就会看起来越来越精致，看起来越来越细。<咳>稍等一下哦。好 的， 那我们现在知道这件事情之 后， 来看一下项后面的项目哈。嗯，应该应该会再稍微多讲一点点，因为这东西要把它讲到一定程度嘛。等我一下。好了，那我们到这个阶段，总共讲到了什么样、哪些、哪些内容呢？先求目视准度，也就是斜、行准、斜率这些东西，你都把它抓准了，然后你可以同时看2 D 和3 D 的坐标系。啊，再加上透过用笔方式，你把那个图形提炼出来，你用 CSI 把那个图形可以提炼出来。那你创作的时候可以唤醒更多残存的图形记忆。图形记忆就是我刚刚示范给你看的，你画那个动作，我我看着看着那个女巫的那个动作，然后我后面我把她的这个动作把它回想起来，我想起来她的手脚是这样画，然后她的头是这样画，这个动作我可以把印象留得比较深，还记得吗？好，再来呢？呃，看着参考的时候，你可以把这个形状简化，不被对象牵着走，追求图形的，接下来才是追求图形的趣味。好，我们现在已经到了这个阶段了。我刚刚讲这边，讲这边，他的意思就是说，光是画一个这样的人体，我就用了来自四面八方不同的知识点，这些知识点是随就是呃。
随着我的进度，然后持续提取的，这样大家听得懂吗？我对我对这些东西就是持续提取，然后我把这些东西提取出来，每一个阶段提的不一样。那在训练的时候有一个东西叫做核心肌群，就是我们就是做重量训练的时候有一个东西叫做核心肌群，比方说你的大腿啊、你的腹部啊、你的腹部啊这些东西，这这些地方的肌肉，它是做非常多种动作你都会用到的。那以画画来说也是一样，你有非常多的知识啊、呃，有有几个关键知识，它会在很多项目上都会出现。像我们刚刚讲的 CSI， 在很多地方都出现。还有我现在讲的这个赋予体积的 X、Y、Z 的那个透视的那个能力，也在很多地方会出现。我们就把这个东西再做一下讲解。好，当我们现在已经可以就是做出就是画剪影并且赋予体积的时候，赋予它体积的时候，你。你就会得到一个最基本的建模能力。什么样建模能力呢？等一下哦，这个建模能力是这样的。等我一下。好，你看我刚刚画，刚刚不是有这一个女巫吗？这个女巫，我们我们现在画的是她的正面，对不对？那，诶、欸，像我今天，像我今天，我们我们在练透视，我练透视的时候有一个方法是这样子的，就是我们会把这个人这个人物把它变成三视图，比方说她的脚是。他的呃，整个身体的体块是长这样子，然后他的脚是这样子往前，然后另外一只脚是这样子往往后。好，他的脚跟头是这样的形状。那我会让他在45度的情况下，就是在脑海中这个透视的能力，它主要另外一个价值是在这边。我们可以在在在这个在这个3 D 的情况下，我们把这个人物重新建模过来。OK， 我这里都是横向的轴。然后我在这边画出他的上方的肩膀这个面，并且把它往前，他的身体有一点点斜，然后他的这个裙摆是立体的，那裙摆是立体的，像一个汉堡一样。好，他的脚是往前的，一只脚在这边往前。对，这我们透视作业里面不是有教吗？哦，这样子，另外一只脚这样子放下，好，再来我们这只脚这样子跪下去。哦，找坐标，这个东西甚至我有做一个教学是这样教的。那他的头，这是垂直的轴，如果他的头有一点点斜的话，我们该怎么办？他的头有一点点斜，我要怎么找？这是垂直的轴，我就拉一个斜的轴，我就知道他的头的斜度大概在这里。好，如果我能够画这样子的立体图，我就可以再更改，把这个地板的角度把它改变，可以让就是以我们来说是有机会做得到。而且它并不会很难，你可以在脑海中把它360度旋转。好，就比方说我变成这样子，往后翻，这个是裙子，然后它的膝盖往前，膝盖往前，然后脚往后，另外一只脚这样子往下。然后头这样往前的动作，可以看得懂吗？对，就是立体的脑，就是你的你的脑脑袋里面想的东西是是立体的，然后你看到的东西，看到东西，你可以在脑海中把它变成变成立体的那种呃不同的角度。那在这种情况下，你的参考就不用再找，一定要完全一样的完全一样的角度，你才能画，知道我的意思吗？你只要有一个大概的动作参考，知道在这种角度下脚会呈现什么样子，你就可以在脑海中自己把它翻转过来。好，这个就是叫做自由翻转，在脑海中你已经建立了3 D 模型，你可以把它换成各种角度了。好，那可以换成各种角度，有这东西会牵涉到什么呢？就要接涉接牵到，就是拉到
我们接下来要讲的构成就先不讲了，构成太花时间了。我们先拉到渲染来讲，这东西拉到渲染，好，我们大家不是都会想说，我今天我要练习色彩，我要画上色吗？我要画上色，我要我要去学学怎么样子，呃呃，画好看的颜色，或者是我想学厚涂之类的。好，那。这东西是什么呢？首先先讲一下，在渲染这个概念里面，我们会看到素描，大家都会说要练素描，要练素描。那素描里面到底要练哪些东西呢？素描两里面最初的一开始让你训练的，就是画形准。为什么？因为你如果连一个这个这样子的石膏像你都画不好。那你形都抓画不准的话，你很多东西都都都做不来的。像这地方，这地方不是有斜度吗？这个脖子不是有斜度吗？甚至连它的这个面都有斜度，它的这个微妙的这个斜度变化，在在石膏像里面就有了。对，好，形准你要练，然后除了形准之外，在透视当中，呃，不是在素描当中，前面两项其实一个是形准，另外一个是结构素描。结构素描说的是什么？结构素素描说的就是，等一下、哦，就是说的像这样的东西啊，像这样的东西，哇，太小了，等一下。啊，你刚刚你看到这个的话，你应该就会很熟悉，它好像跟我们刚刚讲的东西差不多。这是什么？对，又是透视，对吧？又是几何图形，然后把它画的比较精细的话，就会开始要你去练习，例如像这样子，像这样子，我们可能画的是骷髅。好像这样的话，可能画骨头，把它画成立体的。这个我画的比较潦草，但是呃，你们这样大家可以看得懂我画的东西吗？对，骷髅头，然后。胸腔啊之类的那个那个那个，就是都都会照着透视画。结构素描本身其实它指的意思就是像我，就是跟工业设计的那个那个透视是差不多的。然后你这边你在练习的时候，你会遇到一个遇到一个门槛，哦，什么样的门槛？就是第二阶段这东西有一个东西叫做明暗交接线准度。谈到明暗交接线准度，就会牵涉到我们在训练的时候有做一些是有一些光的知识。什么叫做光的知识呢？光，我们这边讲两个东西，一个叫做直射光，一个叫做慢射光。好，慢射光指的是什么？慢射光指的是类似这样一个环境。这边我们放了一个石膏像，放了一个石膏像。然后我现在在一个房间里面，在这个房间里面，它没有任何的窗户，它没有开窗。然后这个房间里面，它这四面八方都有一些像日光灯的东西。那如果都有日光灯的话，这个日光灯是不是会最对着这个地方？就是它会，它是四面八方发散的，对吧？这个日光灯是那种日光灯照的那一种啊，就是这就是天花板上，然后这里面有两三管两三管日光灯，但是它有一个柔光照，导致整个画面、整个房间里面它的它的那个光线都是这样的四面八方弹射，四面八方这样子弹射下来。哦，照这样这样这样子这样子发散的。那在一个这种环境下，这个东西我们叫做慢射光强，慢射光很强的一个环境。慢射光很强的一个环境，请问你这时候我们看到的这个人物，这个石膏像，它会是一个什么样的状况呢？慢射光强的情况下，大多时候你看到的
人物，看到的石膏像，哦，看到你旁边的同学，他呈现的样子，大部分会像是这种感觉，会像是这种感觉，会变得比较柔和。什么比较柔和？就是他的脸上，他的脸上这些地方的亮暗，他的脸颊这些地方的亮暗。他的头发这些地方，就是脸上的或者衣服上面的皱褶，都会变得比较暧昧不明。这些地方都是比较软的，就是比较比较糊的。那我们来看另外一个版本，另外一个版本叫做直射光照。直射光照你可以去看，你看了之后看一下，这直射光照有没有看起来比较容易画明暗交接线？看一下。这张图，我们跟你说亮暗的话，是不是它的明暗比较好分？这个明暗是不是就直接可以看得出来？就是例如是像这样子，对吧？明暗是不是明确一些？对吧？好，那这两个东西分别是这种情形哦。我给大家说一下，漫射光的环境。我们今天画完了之后，在这个漫射光，我现在再把这个日光灯，假设它是一个，就是类似有一个调节键，你可以像像调空调一样，把那个温，把它的亮度慢慢的调暗的。哦，那如果我能，我们我们持续的就是把这个把这个日光灯调暗，那画面会变成什么样子呢？会慢慢的。变暗对吧？就比方说像现在这样子，它房间变暗了。然后如果越暗越来越暗，把灯直接越弄到几乎是关掉的话，它就会变成像这种感觉。我们现在看到的那个人上面的那个明暗交界线就会变得很很模糊。啊，应该说它越来越暗，整体变得越来越暗。然后我这个时候我在旁边我开了一盏，开了一扇窗户。那开了一扇窗户之后，这个地方光这样照过来，所以这里会有一个明确的被光照亮的这个区域。这东西叫做直射光。我们也可以说，这东西就是假设我现在是开一盏灯，哦，一盏灯灯泡，这盏灯泡这样照过来，所以导致这里变亮。好，这东西就叫做这个情况，这个是叫做直射光。所以我们在训练的时候，有一件事情很重要。对于萌新来说，很多萌新会选错照片，他会选择慢射光的这种照片来去画图。然后他在选择慢射光这种照片来去练光影的时候，他就经常会这样子。比方说，他画了一个脸，画了一个鼻子，画了一个嘴巴，画了一个嘴巴。那他上颜色的时候，他呃一开始也许他的皮肤他还敢就是画成。用那个映色块直接画，然后这类的萌新最常做的问，最常犯的问题就是都用鼻涕笔刷去画图。鼻涕笔刷就是像这样子，鼻涕笔刷，他每次都是这样子刷。他觉得这样有一点点光影，就是有一些些很柔和的层次，他觉得这样看起来比较，比较就是呃，就是有光影感。然后好像有一坨光影上去就好了，他们都是这样画的。为什么？因为这个版本里面的那个亮暗比较难判断啊。大部分的大部分的萌新他在学的时候，他是不敢去好好的，就是把边缘、把明暗交接线，把它一口气把它用明确的那个色块把它交代出来的。所以很多人在这个地方，他永远画的东西会被人家说你画的东西体积看起来糊糊的。你的阴影看起来有点脏，你的你的亮暗交接线看起来就是不是非常的扎实，明暗交接线看起来不是非常的扎实。像这里面有很多那种微妙的变化，本身是难的。那对于萌新来说，首先应该要先看的照片反而是什么？是像这一种明暗交接线很明确的，亮暗很明确的，你直接可以一眼就观察到亮跟暗的那个区块，像这样的亮跟暗的区块。头发啊，这个地方这个亮暗，然后身体啊，这个地方的这个这个亮暗的关系可以抓得很明确的
好<咳>，所以第二阶段就是这东西叫做明暗交接线的准度。如果你可以画得很准的话，其实大多数时候画图是这样。明暗交接线的准度跟这边有关，我开给大家看哦。过去的时候我练习的一些东西。行，可以看一下，我我在大概二零一四年的时候，我画的练习几乎都是这样，都是以明暗交接线为主的。然后它几乎就是，它在画的时候，只要这一层有涂好就行了。我自己在画的时候，我喜欢这样子。你看哦，我现在在画的时候。它其实就是一尊石膏，它其实是一尊石膏，就是你在画的时候，你必须让你的影子在直接看的，直接就算底部是白的情况下，你也可以看得出来它的体积大概长什么样子。对，你要画的时候，你当你能够把这个一次画好的时候，它的那个体积这些东西都画好之后，立体它的呃怎么讲？它完成度自然就会看起来就高了。那这个二分本身还蛮不好画的，还蛮难难去操控的。我想一下要怎么说明会比较好哈。呃，有几个比较重要的项目是这样子。我通常我会一次把这些底色都画好，底色都画好之后，我会把这个底色全部画好之后合并在一起，变成一层单独的图层。然后我对自己的要求就是，当我把这个图层底部变成白色的时候，就是只有剪影的时候，我也要能够。直接只用亮亮跟暗，就让读者看得懂我在画什么。那我给我们的学生在做练习的时候，也有作业练习是这样子的。什么样子的练习呢？我们给学生的作业练习，第一堂课我就有要求他们做这个东西，做这个，这个就是叫做明暗交接线的提取练习。你必须学着。去看着照片，然后把这个明暗交接线把它提出来。好，去记得就是只能用黑跟白，只能用两层亮跟暗，把亮面跟暗面把它提出来。对，把这个东西提出来，我做了蛮多的，就是那个那个时候的图，我几乎都是这样子练习的。像你可以看到这边有一张一样的图。是不是你今天就算不看它的那个，不看它的底图，你还是可以看得出来我的我画的这个体积？有画线稿，我这都有画线稿的，但是线稿画完了，你要把线稿调得很淡，因为有时候你会依赖线稿。你会很依赖线稿去做，就是就是，呃，怎么样子依叫做依赖线稿呢？依赖线稿就是比较常出现的状况是这样子，比方说你画了这样一个人头，再加上这样一个身体，然后要你去上脸部的光影的时候。那你上脸部的光影的时候，比方说你现在画了这个是它的皮肤色，你上了皮肤色之后，其实你鼻子根本没有上光影，你鼻子并没有上光影，然后鼻子没有上光影，你只是这样子涂了一个嘴巴，然后涂了这样眼窝。那像以鼻子来说，你鼻子根本没上光影，但是现在有线稿，所以你会觉得这看起来还 OK。对，你会觉得就是没有没有光影的情况下，你有线稿，所以你会觉得这东西看起来还 OK。所以我个人的。自己做的练习是这样子的，像你看，像这地方以以这个裙子这边来说，就有很多同学他他应该会犯类似的毛病，就是其实他的裙子这边裙子跟大腿这个接缝处，并没有做出亮暗的明暗交接线，但是他因为这边有画线稿，他会以为自己其实有有做到足够的亮暗，可是我们把这东西拿掉的时候，其实这边他是没有画出来的，对你用线稿取代了你做光影这件事情。
对他就是你要画的整体，所以我会把线稿调得很淡，然后甚至底色都把它弄成白的，来观察我是不是有做到正确的那个，就是我我有没有做到足够的明暗交接线。像我那时候也会这样做练习，就是像这个当时也是一样，它其实一开始是两层的，我先画了剪影，然后这是一层。你看，这几乎都只有，就是我只有画亮跟暗，明暗交界线。后面我们才把上后续的调子补上。那后续的调子补上这个问题又比较难，所以我们现在先不说。然后这个也是，就是这是我看着这个这个雕塑，然后我试着先打线稿抓形。抓形之后，只用一层。我们只画一层这个明暗交接线。如果你把它做的比较强烈的话，它大概会是这样。其实这就是要什么？这就是高反差图，就是你画你画那个高反差只有黑跟白的那种图。就是像我们给同给学生训练的时候，我会我会要他们去练习说什么，比方像像这边这张图，这边这张图我会要他们做这个东西有一个叫做阈值哦，临界值这样的这样的图，你有没有发现这其实跟我现在画这个很像？哦，我我有可能，像我现在也有可能，就是如果用别的画法，我有可能把这个全部埋起来，只留鼻子。这都是都是还在可许可的范围内，看得懂吗？是不是两个其实看起来很接近？所以，先练明暗交界线这件事情，比呃是非常重要的。很多人其实都是明暗交界线抓不准，他画的时候没办法一次把这个明暗交界线画到定位。对，所以我我自己现在画的时候，你看哦，这张图也是一样。这个图当时也是全部都都这样子底色而已，把底色画好了，这样压暗，这一层你把它调重一点，它其实也就两层而已。可以看懂吗？而且你会发现我里面切的这个形状也很接近 CSI， 就是它它的那种大块面都是一一次都。就是不不是切的琐碎的，你要切大块。好，然后我们把它拉回来看，把它拉回来看，这个东西它的训练过程到底有哪些东西需要？就是假设我明暗交界线，我想画的准确，它有哪些部分是需要练习的？首先第一个是纯粹的抓形，你看哦，又拉回抓形了，真的是抓形真的很烦，无处不在。我给你看这个东西，这个是我的一个那个不传之秘哦，不要告诉别人。呃，怎么叫做不传之秘？有没有看到现在的这一个服装？有没有看到这个现在这个服装？我把这个服装转成了黑白的那个临界值。我把这个转成临界值之后，我把它复制过去。我把这一块复制过去。哦、呃，例如我现在把这块合并，我就随便合并之后，我把它复制过去。复制到这边之后。我把一些我觉得不要的地方先，就应该说，我先随机的擦掉一些我觉得不要的地方，然后我们在这边重新定义外框。哦，我在这边重新定义外框。
，好了，变成这样，然后这边要翻转也要有皱褶，我不知道怎么画，没关系，我们再贴一次。然后真的是随意的擦一擦，你看我的皱纹就画好了，然后把这个。这张图，然后我们再给它一点点亮暗。对于我来说，我的体感真的是比较接近这样子。你们这样可以看得懂吗？然后这东西其实不是这样的，就是你不要想着它是。它它这东西是，就是我们现在这当然是为了戏剧效果。我要跟你说的其实是这样子，我们刚刚不是讲 CSI 吗？我们刚刚不是讲 CSI 吗？你们先停停啊，先停停，听我讲。刚刚不是讲 CSI，CSI CSI 是一个过滤器。你今天你今天你就想着你的人，那、呃、怎么讲？你看到的对象，你看到这个对象，你直接把这个对象抠比过来，当然是会被人家说的。我现在把它做成这个阶段，我再用 CSI 转移一次，转移，翻译的译怎么写？啊，过滤好了，好，过滤一次，那我这时候就会变成用 CSI 去画啦。然后这边的这个图形，我们不就重新画过吗？然后这个图形你既然重新画过了，它再怎么样，它是小警察，它都没办法特别的跟你说你这东西是从哪边来的吧？因为我们 CSI CSI 就是筛选的那个呃画的时候一定会有一些误差，因为你得省略一些小形状。对我来说是这样子啊，我看了这些，看了这种。看了这些就是这种皱褶的图，然后我的脑海中我提我就直接有提取了一些 CSI 的造型，用 CSI 把一些图形记下来。然后我自己在画的时候，我是可以这样子做的。它特别是这种不规则的布料，大部分时候我这样子提过来，提过来之后，我再把它重新画过。让你们了解为什么前面我要花那么多时间去讲啊？因为 CSI 是 CSI 那个做法本身还蛮接近核心肌群的训练的。然后我们再把暗部抠出来。这样可以看懂吗？好，也就是说，第一个，第一个很重要的重点，你的准度建立在前面，你的行准有没有练？这件事情真的差很多。你行准有练，而且你练的方式是，它不至于，就是它不至于叫你掉入完全 o 比抠比原图对象的那种状态，就是原图对象的那种状态，不是叫你完全 o 比，是叫你用用那种 CSI 画法，至少一部分的东西把它筛掉之后，你留下你你留下图形的记忆。留下的记忆，它有一些东西记忆是会扭曲的。那既然，但是这个记忆扭曲，所以人家就没办法，就是直接说你这个记忆跟你你拿出来的东西跟原本那个图是一样的。哦
。第二件事情，第二件事情最难的是，第二件事情是这样，我们刚刚讲这个地方不是要有结构吗？这地方如果你要你要学会画结构，啊不是结构，这地方如果你明暗交接线要准确，它其实又跟又又回头来是是我刚刚讲的那个，呃，看一下。给给大家说明一下。好，我们刚刚不是有画那个人头、人像那个东西，然后就是就是骨架那个东西，然后我在画这个骨架的时候，我在画这个骨架的时候，就是呃，有有画那个。剪影。好，我现在就直接先切好了。线稿不够精细，二分不够准确，就是结构不够强啊！现在就是要讲这东西啊。比方说，像我现在这样画了，哎呀，这个结构不太对啊，拉下来一点，好，脖子才有空间。比方说，像我现在这样画了，我的第二阶段不是刚刚有跟同学说，就是给他补上一个堪用的结构吗？那这个堪用的结构，如果你就是懂得越多，你你练练的比较熟练的话，它能够画出来的结构，当然就会呃就会越来就会越细。哦，就是它的结构，你可以画出来的结构，它会它会比呃结构比较弱的人比起来，它会。能够画的更细致一些，那像这里我可能我就知道说，哦，这有一个这样的转，这里有一个这个角的这个圆柱，等一下哦，好，这个角是这样子圆柱。头是这样子的。好，比方说像我现在画了一个这样子的结构。这个结构现在是不是呃被我切的还算蛮细的，对吧？好，这个结构被我切的蛮细的，我现在就要做一件事情，什么事情呢？我们画那个呃传统的石膏的时候，你应该会练习到说，假设我这边有一个圆球。这边有一个这样子的一个台子，请问大家，这时候大家在画的时候，是不是会画明暗交接线？就是假设有光从这个地方来，大家是不是会这样画？大家是不是会这样画明暗交接线？然后这里是不是会有影子？对不对？然后我们再把这边如果加上一个这样子的柱体。是不是这边就会跟着有影子？这边会跟着有影子，对吧？所以现在我知道这个这个基本的原则，我所有的东西都就是假设我光这样照下来，我在画的时候就是照某种程度照这个东西推理。怎么推理呢？哦，这是个圆球，这里有一个这样子的圆球，然后它的它底下有一个这样的墙面。
，所以凸起的物体加上墙面这样的结构，这里应该就会有一个这样子的影子。好，这边会有一个背光，这边影子，朝下的面影子，然后这里刚好有这样的影子，这完全照着这边的规则跟跟着画的哦。然后这里有一个圆柱，所以它的影子呈现在这里。它手臂这个朝下的地方，我就直接画。这个朝下的手掌全部直接画。好，这里一个圆球，然后圆球的下半部影子，这边影子。然后这个腹部这边啊，整块啊。假设这边是整块是平面，那我有可能选择，比方说我选择这整块都给它按，也有的人是直接选择哦，例如这个地方缩肋骨，然后我腹部这边就不画太多影子，只有画这样一块，然后脚的这个侧面影子，这个朝下的部分光照不到。那这整只脚，哎、欸，我们可能都埋在影子里面，比方说像这样。对于结构熟练的人来说，这个地方的推理比较不会那么难，可以看得懂吗？可是结构不熟的人他们会怎么样？结构不熟的人他是这样子的、欸，结构不熟的多半是这样子。给你一个，就是你看哦，我现在给你这个，叫你直接去画，很多人就画不出来啊，因为他的脑海中没有结构啊。他画的全部都只是模仿人家二次元画出来的形而已。你要教他怎么去判断说这边哪里有影子，你要教他怎么判断这边有结构。这个手他怎么判断？就是这只手这个底下有有有这样的影子。我把结构画出来的时候，你看我画的时候会变得容易很多。可是只给你这个轮廓的时候，你就不会画了。这是大部分人的问题。所以明暗交界线判断的准不准确，其实跟我们前面讲的结构有关。结构又来自于透视。那我之前我就会一直介绍讲说，你要练得好，要画得好，你那个结构本身要练，结构是从哪来的？就透视图学这边去训练的，它会影响到什么？你会说，那我二次元的需不需要练这东西？还是最后得练？因为你的明暗交界线要判断的准准确的话，它会跟你的、你的、你、你对那个各种朝向的面向的这个东西有关，结构有关。这样了解意思吗？我现在画这个结构，你就会觉得很容易啊。我不画结构的时候，你你会觉得那个脸上那个面向转那个转转面是很难画的。然后你现在会了这东西之后，你可以看到说，我开一个图给大家看哦。就像右边这个，这个脸，你看我现在画这个，我现在画这个亮暗面，怎么画的？所有像他这个脸颊朝下的部分，我都给他画一个，朝下的部分我都给他画一个这样子的背光面。我在画这个东西的时候，所有朝下的地方我都给它画背光面，而且这会产生底下一些影子。所以在有结构的时候，我是不是很好画？我就直接照着这个结构去把这些朝下的面把它画出来就好了。这样大家可以看得出来吗？然后这个侧边会有一些影子，我是这样画的。然后这个转面，这个地方有转折面，所以我这样画。可是如果我现在把我现在把线稿关掉哦，你会发现线稿关掉之后变得很难画哎、欸。线稿关掉，然后我线稿关掉之后，我留这边留一个鼻子。好，这样子叫你去画，你就会发现说，哇，只有线稿的时候，只有线稿，但是我没有结构在心中的时候，我是不知道到底转向在哪里的。这时候叫你去画就会变得很难。结构怎么练？透视啊，从透视那边练啊。
找一下哦。不是多话多观察多思考啦，那个跟有讲跟没讲是是差不多的意思啊。我们结构怎么练，就是从透视开始画，你画的大部分东西复杂程度都不会超过这个的。干嘛？比方说今天我们在练习的时候，我们今天在练这个，呃，比方说再画细一点的时候，你你你今天你看到人家练习的时候，他是这样画的。他画鼻子，他会照着透视，他会照着透视，甚至把这边的小转折。这东西都画出来，甚至这边还会有好几个转向的那种面向。光是这样子，鼻子就有好多个小转面，这样看得懂吗？哦，这小转面就是怎么怎么练这个，我就不讲太多了。我我这边我要给你做一下，做一下就是规呃整理哦。我们讲到目前为止，你会发现，如果我作为一个非常新手的萌新，我要练什么事情？我要把我的行准往上提高。形状往上提高之后，我对形状的，就是我我能够画人家的图形，画图形这件事情才会画的，画的那个呃，画的对。比方说他的五官摆在哪里比较好看，他的人物的脸这些东西摆在哪里会比较那种那种位置会比较正确。然后他的手脚他大概是怎么摆的，你记图形会比较快。就像我刚刚画那个画那个呃。女巫那个那个小魔女那个一样，你要记得这个小魔女的这个图形，记得之后你自己再画，你自己画同样的角色的时候，你把这个脚把它换一下，把它这个脚换成这样子，然后他的手可能改成画前面，这只另外一只手把它改成放到后面，那你这样子是不是动作就开始有修正了？而且这个动作你又不是去描图的，你是透过 CSI 留下残存印象再画出来的动作，它就会变成比较像是似曾相似，而不是变成直接人家就说就很直可以看得到你就是照抄嘛，可以理解吗？似曾相似。然后在似曾相似的情况下，我们再把一些东西把它换掉，比方说这个脚是这样子的，到这种程度的情况下，就很难说你这个图跟原图的那个关系了，就等于我拿两张图去组合起来。所以为什么会说什么就是有些明明都差不多的东西，但是有些人就是做法，他就是会被会被人家挂呢？是因为你做的这个事情，你直接跟跟对象，直接把你参考的那个对象，完全照着一样的斜率、一样的形状、一样的比例关系去画，那当然人家会直接看到就是哦，你这个东西就是从别人那边搬过来的嘛。可是如果我们现在画的时候不是这样子，我们现在画的时候是。是透过到两到三张图，我们把这个图形重新组合过，组合过，而且你还重新整理过，它出来的样子就不同的。那为什么有一些原画圈的大佬会跟你说，这东西在真的在做原画或做什么的时候，其实还蛮常出现的？是因为我们本来就是从别人的作品或别的那种真实的照片当中，你提取图形，提取同图形之后，再重新组合。那提取图形，提取图形这一步怎么做，就是最关键的啊！提取不，你今天提取图形的时候，你是直接提取人家所有一模一样的斜率，这就很容易被挑出来说，哇，这个叠图起来是一模一样的。但你提取图形的时候，你是根据你的印象，并且 CSI 我重新提过，这件事情就变得比较不一样了，因为我现在提出来的东西，它跟它跟我原图，就是原本看的那个图，不是。一模一样的东西，更何况你知道，我们现在你看这张图，假设是它的原图好了，我们大部分时候提取，大家不是就是说直接提取它这个图形吗？你记得我刚刚还有增加第二项吗？这项结构意识，就是为了让很多萌新大家在只会画形状的。
就是不能只会画形状，你能够把它变成3 D 模组化。怎么样3 D 模组化？今天这样子的动作，我可以完完全全就是看着它，然后我把它改成是。浮角的，我把它改成是浮角的，随便要动任何一个角度，我都可以动，我就完全不会被，不会有可能是被人家就是说，就是你这个东西跟它一模一样，因为我要让它翻转就翻转，我要让它。我要让它变浮角就浮角，我要让它仰角就仰角啊。对， 3 D 旋转角度就好了、啊。你在什么情况下，你都可以让它转的跟原图不一样啊，难以发现啊。所以，如果你没有这两项一起结合，大多数的萌新就是什么？他可能练临摹，他练了一定程度，然后他也会画图形。他看到很多那种，就是他看着人家的东西来画的时候，他可以画的模仿的很像。但是因为他不能换角度，他的透视结构不够好，所以他到最后他就是怎么样？他他就只能就是呃，有时候透视不一点，他就会直接去叠图，就是直接把东西把它把它叠着画，把它照着画。当我们把这两个补上的时候，你在表达线稿上面，你会得到一部分的自由。表达得到一部分自由之后，在渲染上面，我们分成几个哈。我这边快速讲，刚刚我们讲了明暗交界线的准度，然后明暗交界线的准度分成两个大方向，一个是 CSI 的那个取图形这件事情有必要，因为有的时候我们没有太接，就是我们有一些飘舞的、飘飞的布料，其实更、更、更依靠你取图形做取巧的那种做法。但是有一些东西你还是没办法取巧，你就必须扎实的把结构画出来。例如脸部啊、五官啊这些东西，你得画结构。当我们有这之后，结构意识这个地方深入，这地方这个深入的结构意识代表是什么？开始就会牵涉到调子，牵涉到调子，就是说，如果我今天我能够把脸颊切成很多的块面，像这样子，你应该有看过这种块面。这东西就是做什么呢？你注意哦，现在我现在要举例讲的，已经是你脑海里已经有一个基础的3 D 能力，所以我今天看到这张脸，我是不是可以在在我的脑海中把它3 D 做旋转对吗？我现在可以做3 D 做旋转，所以我今天我参考图，我根本不需要找到一样的参考图啊，我这样我也可以画、啊。我有这个正面的参考图，我就可以把它转成这样子的角度了。好，这边这个可以看得懂吗？好，到这个到这个，你可以做旋转之后，你知道在脑海里面我们做的事情是什么吗？呃，我现在做的事情就是 ，OK， 我知道明暗交界线了。例如，我先画了这个明暗交界线。我先照着这个明暗交界线画，然后画完之后呢，它这上面有很多很细的小的面相，我就把每一个小的面相的明度摆上去，把它摆对就行了。摆对，可能这地方它会有就是不同的明度、不同的亮暗程度的这个面，我每一个面慢慢把它摆上去，这个东西就叫做。呃，你们有没有买过？小时候有没有买过那种儿童图书？它有一个大家来填色那样的那样子的那种书本，就是给你小朋友，给你一个玩，就给你一张画，然后叫你把颜色把它填上去。
，对吧？这其实就是填色游戏，这其实就是填色游戏，就是把颜色把它把那个调子把它铺上去填上去而已。那这地方就下一个项目就出来了哦。结构意识在深入的时候会用到，但是必须先学会灰度跟边缘控制这两项，我们把它叫做塑造。塑造是什么呢？塑造就是素描基本上分成。分成四个大控制，就是呃四项大控制。我试着说明一下，把这个说明完，我们差不多就可以休息了。啊、哦，真的超级难讲。对，我为什么要自己挑这么难讲的题目来说呢？这就叫做自讨苦吃。大概才讲了三分之一，你知道吗？因为这是几乎是我们整个所有的课程里面的的的那个要讲的东西啊，我没办法，就是我尽量的讲了。等我一下哦。好，来说明一下好了。对，我为什么不把这个直接留在那种收费课程里面讲就好了？出来讲这个超级难讲的，而且你又不能讲的太简单。你讲的太简单，又有人觉得说<咳>这东西就是太萌新了。你也不能讲的太难，因为你讲的太难，萌新又听不懂。好，呃，第一件事情叫做灰度准确。什么叫做灰度准确呢？灰度准确是，这里是一个练习，叫做绘制明度阶。许多学生只能看出最亮和最暗的色调，画不太出中间明度。我们可以从白到黑当中看到有十多种不同明度，但是对学生而言，要分出这么多细微变化实在太困难。所以我们建议大家从六个明度开始着手，然后这就是什么？这个叫做白，这个叫做黑。然后对于大家新手、其他萌新来说，这边所有的明度都叫做灰，所以这边有这么多个长得不一样的颜色，你还是把它都叫做灰，你的判断就会非常的不准。像呃，他可能会把这这个六个明度阶，就是把它叫做是叫做是呃，有的人会把它叫做深灰，有的人会把它叫做中灰。对，深灰跟中灰好像这东西，呃，它的最大差异是什么？最大差异，这我们正课的时候有提到，但我这边我还是要讲。哎，你们不知道有没有？不知道你们有没有看过一个前阵之前有一阵子腐女很很长，很长会，很长会画的一个系列角色，我记得它是六胞胎。六胞胎，它这个东西叫做阿松嘛？对我来说，它每一个都长得一样，都叫做阿松。但是，如果你找那个腐女的话，腐女就会跟你说：“不是的，这个里面，老师，老师，你不知道，这里面六个，他们六个都长得不一样。那个福布松是最可爱的，卡拉松他他有点冷酷，他平常的时候是不太笑的，但是他的笑容也很可爱之类的。他会跟你说这六个是有差别的，但是对你来说，这六个都长得一样，对吧？”或者是，或者是你今天，你今天去问你的女朋友说，说，呃，这个角色，这个那，比方说
，这个角色跟另外一个这样子的角色，哪一个是钢弹，哪一个是高达？你女朋友可能也会说，都看起来都一样啊。就像我，如果你跟我说假面骑士。到底假面其实它是几代？它是一代、二代、三代、五代之类的，我也分不出来，我只分得出来最原始的 R X。对，就口红色号啊。那个女朋友问你说：“今天你觉得我穿的衣服跟昨天有什么不一样吗？”然后每一件都看起来都很像窗帘，你根本分不出来啊。对于专业人士来说，他们分得出来，但是对我们新人来说，这些东西他都把它叫做普通的白色、灰色。对吧？就是森林系的服装，很多都看起来像窗帘一样啊。那不是我要说，你们看一下嘛。你们看一下，让我分不出那个花纹呢、啊？你看，有理有据，我把它合一下，你自己看嘛。可以看得出来吗？我们把对比调一下，对啊，大概是这种意思。但是对女孩子来说，她们分得出来哦，她分得出来，这是不同的那种差异哦。但是男男孩子，你分得出来吗？嗯、啊，这不是森林系啦，这个这个我不知道叫什么系啦，总之就是蕾丝系的，蕾丝系的，白洋装吧。如果颜色调一下，真的很像啊。无力反驳，对吧？好，无言以对了，对不对？所以下次男同男同学，你们如果有，如果你女朋友问你的时候，你就可以拿这个给她看，就是我分不出来啊，到底哪里有差、啊？我每次这样子跟我老婆提，她都翻白眼。好，今天就是一雪前耻。来看一下哦，灰度的准确指的意思是说。我之前做研究的时候，我会这样子研究的。这个应该是阿乐老师画的素描。等一下、哦，让我找一下我刚刚的图。好，有了。好，我现在在画这个图的时候是这样的，这里现在不是有亮面跟暗面吗？这我是这样分开来的，我先把它的亮面跟暗面把它这样子分开。哦，暗面就是就是先涂黑，然后涂黑之后我来看它这个暗面这里的颜色。哦，我去我们用一个功能，在 Photoshop 里面这边有一个功能叫做 HSB 滑杆。HSB 的效果选出来之后，你去吸任何一个颜色，它这边都会呈现色相、明度跟饱和度三个数据。那我现在要看的只有明度这个数据。你一去吸这边颜色的时候，你发我发现这边是三十六，再去看这边的时候，这边是三十八。然后这个比较黑的地方的时候，我去吸它的颜色，我发现它大概是三十，好是三十。那这一块呢，我去吸它的颜色，我发现这是五十四，这个地方是四十三，好四十三。然后呢，这一块呢，我觉得它应该是20左右。我再去看一下这个目标，哎，这里写17。好，这东西说的是什么呢？这东西指的就是你今天你在看这个灰度的时候，这地方的灰度应该会有一个大致的数据范围。你画的准不准，你就是看，就是就看你评估这地方的数据大概是多少。
，我们大部分在手绘的画家，他们在看这东西的时候，他对这里的分辨是叫做灰、深灰、中灰跟浅灰。但是如果是我去分的话，我会怎么分呢？我会把这边分成用数据的方式去解释。36跟 43， 因为只差一点点啊，所以你你抓一个大概就好了。我们没办法分到那么细，所以，但是我至少我自己在分的时候，我会这样：这个是零，一0趴是零，呃呃，不对，这是一百，这是一百，然后这个呢，大概是95。有没有看到95的明度？实际上我自己画的话，我会把这边画80啦。我记的时候都是记80。然后呢，这个地方大概是60左右， 6 5那我就稍微问一下啦，你觉得这一块是多少？假设0是黑色的话，我现在选的这个是65请问这一块是多少？四十五十之间，对不对？我们抓一个三十五看看，三十六。你会发现三十六左右涂上去还算是接近的。我们直接吸它的颜色看看，哇，它这个地方是特别暗的，大概三十五到二三十。我选三十去画，这块是三十。你看刚刚选五十的，如果我们再画用五十去画的话，你会发现五十还蛮亮的。那这块呢？这块大概是二十五、二十左右，二十好了，应该是二十。这一块呢，就是五。好，这块假设是五。好，所以你会发现这分别是什么？一百、九十，然后这个是六五、三十、三十三、三十五左右，这是二十，这是五。所以我们在记，就是以我来说，我的系统，我在画这些东西的时候，记得的是数据，大概的数据，而不是你现在看到的就叫做灰或深灰或中灰。因为深灰跟深灰跟中灰，它用的是类比的形容方式。你每个人的深灰指的意思不一样，每个人的深灰可能指的，有的人指的是，有的人的深灰可能是这种深灰，这种叫深灰，有的人深灰可能是三十三才叫深灰。所以你用数字去讲的时候会比较一致。了解吗？对，那你这个东西你画的时候，你就要你你现在辨认得出大致的明度，那我就选一个，我我的我的工作就是什么？我看到这一带大概都叫做三十四十左右，我就选一个三十左右的颜色，三十左右的明度去把它铺上去就好了。哦，呃，我这个应该要重新把它好，然后涂三十左右的明度上去，三十左右的明度上去，然后我们涂这个三十左右之后，我知道说这个边缘大概是二十，哦，我把这个东西这样的铺，然后有些地方更亮一点，它应该是大概四十或五十，我把这个明度把它铺铺上去铺对就好。所以你能不能一开始就把明度抓对这件事情会影响蛮多的。如果你一开始就能够把明度抓得准，你的经验足够丰富的话，这里你可以画得相当的快。它其实就只是辨认数据，然后把数据把这个数据把它铺上去。这样了解意思吗？然后在亮的这个地方，我们就会看到它有很多微妙的这个妙亮亮度的差异。我就去找一下数据的变化，这里是七十一，这个地方呢，这个地方叫六十二，这个地方叫做六十四，这里呢叫做六十九。哦，然后上面这边这个最亮的地方九十九，但是这个平常的这个板板板面是八十八，在更上面呢这是八十五，这里又是九十九。好，然后是。然后他头发上面这个块面是72我们知道这个数据的跑法之后，你就会了解哦，原来它亮面大概都要用到60以上，它的暗面几乎都在50以下。我们知道这个数据就可以归纳出一些规律。所以你姑且我们先不要求你的，不要求你就是呃能够
能够自创嘛，那就是应该说你在画这东西的时候，你一开始应该就要能够抓对灰度，要不然你在临摹的过程中，你这东西是会，也不是临摹啦，你在自己画的过程中，你不是都会找参考吗？你找了参考，但是你画出来的东西始终跟你的参考对象有差，那多多半就是什么，就是灰度抓不对啊。了解意思吗？就是多半都是这样子，就是最后你的灰度就抓不对，然后它的效果就不好，然后你一直画不出同样的效果，因为那个明明度这些东西不不一样。然后，当你能够练到，就是你用视觉去看，你都可以把灰度抓得很准的话，你用视觉去看都可以把灰度抓得很准的话，表示一件事情，就是你的眼睛堪比滴管吸色了。可以可以理解吗？你的眼睛堪比滴管吸色。视觉是可以练习，靠练习，然后把那个准度抓到，抓的，就是你可以抓抓大范围是不会抓歪的，不会抓差太多。<咳>然后灰度很准之后，灰度准之后，还有一个东西叫做边缘准哦。色感可以这么练吗？啊，我刚好我这个地方我就可以给你看我以前练习的。我以前练习的那个那个方式，我就就是我我完全没有去，就是怎么讲，有点像是我们今天稍早讲的叫做无脑临摹。怎么样无脑临摹呢？左边跟右边，左边是我当时的练习，右边是那个那个涂志伟的敦煌插画的其其中一幅。你看左边这个是我临摹的版本。右边这个是它原本的版本，那我们在放缩小看的时候，是不是颜色是很像的？对吧？这个我记得我当时是画四十五分钟左右，一样，就是你想办法你把色调铺的接近就好了，这就给自己的训练。这虽然也是无脑临摹，但它有一个具有明确的目的性。什么目的性？我的色调要很接近，我必须要在看的情况下，肉眼看的情况下，靠调整把这东西做到很接近。这就是很多人，这就是很多人做那个。做素描的时，应该说照片临摹的时候在做的事情吧。你想办法让它跟照片的颜色很接近，对不对？那有些人做照片临摹，他就不只要求自己形要接近之外，还要求色彩很接近。我这个作业，我这个自己的作业，我就没有要求那么多，我只要求什么大方向看起来，它的它的色彩很像，它的那个亮暗关系是接近的就好。这是一个基本训练。所以你今天你在画这东西的时候，你在画这东西的时候，刚刚我们临摹素描，它是不是只有一个参数？它只有明度要要去顾。那你现在在画色彩的时候，你就会变成从了除了明度之外，你还有色相，然后还有纯度要去顾，它的难度就会变高。所以我们现在不提这个东西，明度、色相、纯度，它的它的范围就变变多了。我们再讲一个比较重要的东西，叫做边缘。边缘是这样的，哦，这里有一个一级，这个东西叫做一级边，这个东西我们把它叫做二级边，然后三级是这样发散，四级是这样完全没有存在感，哦，这就是你在团体中的定位。这个人叫做高富帅，就是他是非常明确的，在团团体中有存在感的，非常的锐利，我们把它叫做一级。这个呢是什么？这个有点散开来的，这个叫做二级。这个二级是我们所说的叫做呃呃一般人哦，就是他可以他可以跟高富帅这些东西做朋友的那种状态。三四级的话，就是我们呃应该蛮多同学可以感受到的。三级这个东西就叫做开始有点边缘了，因为它距离核心中间的那种小团体之外，它有点它有点边缘化，它大概都在外围这个区域，它的那个扩散的范围比较广。四级就叫做没有存在感，你有没有来？你今天有没有参加活动？大家都不记得。大家在喊要订鸡排的时候，最后也会忘记要订你的。大概这种的，一二三四级。对，一二三四级。那我们在画图的时候，就有一件事情叫做边缘控制啊。边缘控制，如果用生活的例子来举例，就是你今天来到了一个小团体，你想要。你你看到这个小团体里面，你想要控制自己在这个团体里面的活跃程度，然后你不你你你就怎么讲，就是
，你觉得你自己想要去控制自己当二这个层级的人，你想要跟着大家一起说话，但是又不想装，又不想又不想太热络太活跃，结果但是。你没控制好，你就不小心把自己变成三级边，变成边缘人，因为你都很酷，你都不说话，就真的没人来跟你说话。你本来假想着说，如果只要有人跟你讲话，你就会跟他好好的对谈，结果真的没人找你说话，所以你找不到机会，呃，在团体中发生这种状况，我不知道你们有没有遇过哈。好，<笑>那状况指的是什么？就是比方说像这个吧。我们现在这样画的时候，你会看到我画的这个石膏的这个地方的边缘不是，这个地方是不是有一点点边缘有一点点虚掉，有一些些虚掉？那这个边缘有一些些虚掉，你去看这原本的这个图，我这张图这边现在它的这个脸颊这边是不是一级边？这个地方是不是一级边？对吧？这个地方一级边，那。我们经常会用一些工具，比方说像是指尖工具这种模糊工具、模糊笔。我想要去去把这个这个脸颊这个地方，就是它它推成跟我参考图一样。那我们在作画的时候，就这个嘛，这这叫什么？叫做边缘的准度。你能不能精准的控制你这你在这个团体当中的人际关系？多数的人都很难的，他跟画画一样，画画还比较简单，在在在现实人是人际团体当中要控制自己的边缘程度，那个超难。所以你看哦，这边我们常常用指尖工具一抹，结果你就不小心抹过头了，这就变成四级了。你本来想说你只想要就是偶尔跟大家聚聚，然后不讲话，结果没想到你太多次拒绝了大家的那个邀约，大家最后都不约你了，你就真的变成四级边。看得懂吗？那那些很很很就是对边缘敏很敏感的，对人际交往很敏感的那些人，他可能在画的时候，他就可以看得出来这里面有一些微妙的变化。所以我在画的时候，我就可以用比较精密的控制，我去控制到这里的那个调子，我不要让它，就是我让它的边缘不要那么模糊，它还有一点点结实的感觉。其实大概就是这样子。那难点难在哪里？如果我这时候还要去对对到灰度，我的灰度还要对的话，是不是会变得更难一些？就像这个地方的二级，我要这样的话，然后你会发现这里鼻子这边在这个地方鼻子这边在更稍微更模糊一点，所以我们这边必须再稍微的模糊一些。这个就是那种天生可能从小他就是生长在那种常常大家都会跟他。那种帅哥通常有这种特质，什么特质？他很擅长跟人们交谈，而且很可以很可以很自然的夸奖别人。这个是我大学的时候感受到的一件事，就是他的生活中，他一定就是大家常常夸奖他或什么，他夸奖别人超级自然，所以他的人缘很好。但是我要我们我们从小没有经过这种训练嘛，或者是没有这种体验，你要你要去把握这个地方的这种。这种呃微妙的边缘的那种关系就非常的难<咳>，这样了解了吗？除了微妙的边缘关系之外，还有这里面微妙的明度差异。你在画的时候是不是就要去研究说，哦，这个地方明度是多少？我现在这里叫做四十七，他这边画多少？他这边用四十二，是因为这边压的比较暗，用成二十八，所以让我觉得。其他的地方比较亮之类的，你就要把明度画对啊。我 PS 的工具后来我都不太用指尖工具啊，因为指尖工具非常难控制，你一不小心就真的变成边缘人，所以我后来都不用，我都直接用那个，就是用这种有感压的笔，然后 A L T 去吸颜色，这样子就是去吸它中间色，然后去做它的边缘，去做做它的这个渐过渡。好，所以我们现在知道这件事情，你就回头来看素描本身，它其实分成什么？它分成形状的准度、明暗交接线的准度、明暗交接线的准度就等同于结构。再来什么？灰调的准度，就是你要画多灰，你要画五十还是四十灰，还是三十灰，或者是二十灰，以及边缘的控制。
它的边缘是一级的、二级的、三级的、四级的。素描本身里面牵涉到这四个大范围的控制。但是我们只讲的素描的时候，你就很难知道自己到底要练什么内容。了解了吗？所以你看，我们光是前面只讲说，只讲说就是准确这件事情，就有这么多东西得练。对于一个新手来说，他不外乎他就是想要他看到的图，他能够模仿的很像，他能够画的很像嘛，所以就是变成形要准，比例关系准，然后你会用 CSI 的用法去提炼图形，再加上你有3 D 的概念，你能够把它转角度，通常在这阶段你就可以画出很多线稿，你的线稿就不错了。然后你会发现，这前面练的东西其实是素描的前置作业。你前置作业做好之后，才来就是这边的叫做灰度跟边缘控制。这灰度边缘控制你做完之后，它还有一些色彩相关的知识是独立出来练的，像是配色的概念、灰尘对比、混色的那些微妙色彩的这个混色的关系，还有一些光的知识。光的知识，以及我们刚刚讲的投影背光跟闭色，这这个地方有有一些规则。我们刚刚不是有讲，就是这个地方有边缘吗？其实它哪边要用一级边，哪边要用二级边，哪些地方是用三级边，它是有逻辑的，它有一个规范。这个规范大致上就是说，投影会比较锐利，投影这个地方会画的比较锐利。这种明暗转折的地方，它会画得比较糊，它有很多很细项目的规则，所以整个知识它非常的宽广。但是对于刚开始学的同学，我觉得把重点先放在如何画得准确，而不是无脑临摹这件事情上，相当重要。漫色光跟阴天光其实是差不多的东西，只是我这边把它列出来。你先懂漫色光就好了，阴天光跟天光其实只是漫色光的另外一种分野差距差别。对，所以我我们光是前面这个我才讲了三分之一，后面这个地方都没有时间讲，因为它其实是我我自己的课程里面，我们把整个整个整个整个图说给你看哈，整个图是这样的，我们刚刚的建模。然后渲染这两块，你有基本的能力，你建立起来之后，你就有基本的表达能力。有表达能力，你才后续再去做设计。所以，我们一般讲的，我们一般讲的那种工作上面用到的原画的原画所用的那些设计，画设计图啊，画画人物啊那些东西，它它在更上面一层，我大部分讲的是，比方说以金字塔来说，我大概讲这一区块的东西，因为设计我不会，所以我多半不讲。设计我不会，我多半不讲。我讲的是这一小块的东西，然后这一小块的东西，我们今天大概讲了底层的三分之一，因为在后面这中间层偏向应用的部分，有包含构成，包含一些，我其实有准备课件，但是我来不及说。包含一些就是呃画面中的动态啊，有一些叫做什么帆船理论啊这样子的内容，我来不及讲。就是它画面当中长的曲线跟直线，还有三角形这样的东西，这个在我们的构成课里面有讲嘛。那那呃创作相关的，还有配色相关的这个部分，在中间层的我还没有办法说。但大致上来说，这里讲的就是对于初学者他可能会遇到的问题，绝大多数都是不准确，画起来不准，你听再多理论都没有用。你一定要先要求自己眼睛看到的跟画的方式是准的，准了之后我们跟你讲理论，你才能知道它原本它它的它里面骨骨头是什么。也就是它的说法有点像是我们在学，比方说你在学一个口音，学不是学学一个语言语言，然后。呃，例如你念一个什么，念念一个 deep dark fantasy， 你比方说你这样念的时候，你只是模仿那个影片中你看的那个影片中那个人说的那个方式，他说话的方式，但是你不知道他的真正的那个他的语语他讲的话的意思。等到你了解那个话的意思之后，你才能够真正的搞懂，就是融会贯通。所以我们要先学，至少你模仿他讲话的时候要能够准确。然后我们再来跟你讲每一个单字的意思
，了解吗？它有点有点像这种概念，你先学怎么念，然后你的口音要念的对，你你的那个发音要正确，然后我们后面再跟你讲每一单每一个单字或文法这样子的概念才有用。我的那个名字，英文名字叫念 Cranes 啊 ，K R E N Z， 哦，可是大家都不会念，所以也是有一个好处，后来都叫 K 大 ，K 大比较简单了、啊、，K 大也比较好记。好、哦，还有没有公开课？我们今天讲的这东西都在魔 K K 的那个魔法学院里面，那个 C C Talk 里面那个大礼堂几乎都有讲相似的内容，因为我们上正课的时候，很多同学都在在。行准这个表达上面都做不到，所以我们特别有录了公开课让大家做练习，甚至还开了一个叫做幼幼班的东西，让你进去练习。这个幼幼班大概就是抓有点类似三个月的时间，你每天花一个小时去练，去练临摹跟呃去练那个抓形跟默写，抓形跟默写，我开一下给大家看好了。这是我们一个学生练习的，看他自己练习的，他用这个，他用这样练，原图、临摹、默写，他还蛮认真的。而且他会试不同的方法，他每一次临摹的他有画不同的方法。新方法，你看看他有写新方法能加速，然后变了记东西的重点之类的。我们有蛮蛮多同学就是做这个东西还蛮认真的啊，就是他他都会他会一天大概花一个多小时去去记，就是像这个也是我们另外一个同学他练习的。就是他，他用不同的方式去，我不知道他怎么记得啦。像就是每个每个同学他自己记的时候，他会开始研发出一套策略，他会有一个自己的自己的方法。画的不准有效果吗？画的不准就没有效果啊！这已经这么简单了，就是叫你临摹接近而已，他并没有很难。你好好的规划策略，例如这地方拉直线，然后去模仿这边的形状。这边拉直线去模仿这边形状，一定可以模仿的像的。然后你这边你再自己写心得嘛，一天一张就好了，或者是两天一张都行。这东西是比气长的，不是叫你短时间练的。你在练习这个东西的一段时间之后，你就会发现自己对这种形状的微妙变化比较敏感。这这个斜度啊，这种地方的斜度该怎么抓，你会变得比较敏感。临摹了，但是默写不出来怎么办？就再临一次啊！就是想一下到底哪些东西是比较重要的。然后我这边，然后最后做一下说明：临摹了，但是默写不出来怎么办？就表示你记的东西可能不对。比方说，我们临摹这个，你可能就会有几个策略。什么策略？你脑海中可能会想说：呃，我要画的像，我必须记得什么？我要记得哦，第一件事情，我可能要记得他的头的位置，他的手的这个斜度。他的身体是这样的圆弧，他的脚是这样的圆弧。以我来说，我大概记这四条线。哦，以我来说，我大概记这四条线。好，那我们把原图关掉。这时候我大概就可以记得这个。看你的目的到哪里啦？像我大概就是这样子。我至少要记逼自己，一定要记到这种程度。为什么记到这种程度？因为记到这个程度之后，我自己在画的时候，我可以靠我对平常对其他的东西的其他画画东西的知识，把剩下的部分补完。我大致上，我只要记得它的动态就好了。所以要看你的目的
你当然一开始你在要求的时候，你找不到你你不太确定要抓到什么度的时候，你就以自己能够看能不能临摹的接近这件事情为原则，那你就会找到一些方法，就是记图形的方法，你会知道有一些方式比较能够有效的协助你去记忆记忆这个图，让你能够记得它大概的那个样子。我有了到了刚刚那个红线的程度之后，我剩下就可以靠自己的推理把把它还原到现在这个阶段。而且你看，像到现在这个阶段，这就已经变成我自己的图了。我我自己自己练习的时候，大概会这样抓。这样了解意思吗？哦，记忆图形让它能够留下多少？你你你你的策略会不同，就是你看到它的动作的时候，你会用不同的方式去记录它。那这东西就是，只要你开始有练，多少都会提升你对动态啊、对形状的敏感度，它会有帮助。大概要持续一个三十个、三十个、二四十个这种这样子的的那个量。好，那差不多了，我们把直播间还给小南，然后。如果有需要幼幼班入口的话，可能要请那个我们的客户中心帮他发一份幼幼班的入群指南，好吗？今天这样子也够累了啊、哦！我居然讲了三个钟头，超级难讲的，我下次不要再讲这个题目了，又浓缩又不好说明。嗯，好吧，那我把荧幕还给小南了哈，谢谢大家，谢谢大家。今天就到这边了，希望这个对大家就是有一些帮助，可以让大家了解一下。前期大部分都是准确，能做的准，你的理论才能够粘得上去，才能够跟随着你的准确，就是一路的往向上走，好不好？好，那我还画面给小南。